அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் ஷிகாகோ வாழ் தமிழ் உறவுகள் மற்றும் உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இணைந்திருக்கும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சுகள் அனைவருக்கும் ஷிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் செயற்குழுவின் சார்பாக முதற்கண் அன்பு வணக்கங்கள் ஷிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் நட்சத்திர விழாவான தமிழர்கள் திருநாளாம் பொங்கல் விழா நிகழ்ச்சியில் இணைய வழியில் இணைந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் சங்கத்தின் செயற்குழு சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பேரிடர் தொற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மறைய தொடங்க ஷிகாகோ தமிழ் சங்க நிகழ்வுகளை மெய் நிலையில் நடத்திட வேண்டும் என்று பொங்கல் விழா குழு முழு மனதோடு முயல இருந்தும் மக்கள் நலனை மனதில் கொண்டு இந்த நிகழ்வினை மெய்நிகர் நிலையில் நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பினும் நாம் படைப்பிலும் குறை வைக்கவில்லை நம் ஷிகாகோ வாழ் தமிழர்களும் பங்கேற்க தயங்கவில்லை பேரிடரை மறப்போம் புதிய வளமை பழகுவோம் ஷிகாகோ தமிழ் சங்கம் அமைத்து தரும் இந்த மேடை நமது மொழி நமது கலாச்சாரம் நம் பாரம்பரியம் மற்றும் நம் சொந்தங்களின் திறமைகளை உலகறிய செய்ய உதவுவதே அதன் நோக்கம் சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் என்று பாரதி சொல்வதைப் போல புலம்பெயர்ந்து வந்துவிட்டோம் எங்கு வாழ்ந்தாலும் நம் தமிழ் மொழி நம்மை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து கூட்டு குடும்பமாக இருக்க உதவும் ஒரு அச்சாணி இந்த தமிழ் வேர் நம்மை ஒன்றாக இணைத்து வைத்துள்ளது இந்த தமிழ் வேர் தான் நம்மை ஒன்றாக இணைத்து வைத்துள்ளது இதை பேணி பாதுகாப்பது நமது எல்லோரது கடமை அந்த கடமையினை உறுதிமொழியாக எடுத்து கடந்த ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டு காலமாக ஷிகாகோ தமிழ் சங்கம் செவ்வன பணிபுரிந்து உங்களோடு கைகோர்த்து பவனி வருகிறது இன்றைய விழாவில் தமிழக அரசின் தமிழக சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழும் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு கே எஸ் மஸ்தான் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கின்றார் ஷிகாகோ அவரை அன்போடு வரவேற்கின்றது மேலும் சித்த மருத்துவர் திருமிகு அன்பு கணபதி அவர்கள் சித்த மருத்துவம் பற்றின அரிய தகவல்களை நம்மோடு பகிர இருக்கின்றார் கொஞ்சம் நடிங்க பாஸ் புகழ் திருமுக ஆதவன் அவர்கள் நிகழ்வில் இணைந்து பல கலை நிகழ்ச்சிகளை அமைத்து நம்மை மகிழ்விக்க இருக்கின்றார் ஆதவன் அவர்களை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் இதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் தமிழ்ச் சங்க தலைவர் திருமுகு ரகு ரகுராமன் அவர்கள் படைத்து தொகுத்து வழங்கும் ஷிகாகோ வாழ் தமிழ் அன்பர்கள் பங்கு பெறும் இன்னிசை விழா இனிதே அரங்கேற இருக்கின்றது கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இந்த பேரிடர் காலத்தில் நலிந்த கலைஞர்களை உதவும் வகையில் பயிரும் பொங்கல் என்கின்ற புதிய அத்தியாயத்தை ஷிகாகோ தமிழ் சங்கம் அறிமு அறிமுகப்படுத்தி செயலாற்றி வருகின்றது உங்கள் அனைவரின் நிதியுதவியால் தமிழகத்தில் பல நலிந்த குடும்பங்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் பயன்பெற்ற குடும்பங்கள் விளையாட்டு அணிகள் பற்றிய விவரங்களை நிகழ்வில் பகிர இருக்கின்றோம் நிதி உதவி அளித்த அன்பு உள்ளங்களுக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களும் நன்றிகளும் உங்களில் யாரேனும் இந்த பணிக்கு நிதி உதவி அளிக்க ஆவல் இருப்பின் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வே 
என்ற பாரதியின் வரிகளை நினைவு கூர்ந்து பல வாரங்கள் இரவு பகல் பாராமல் இந்த விழா நிகழ்ச்சியினை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்த பொங்கல் விழா குழுவினரை அறிமுகப்படுத்த இதோ விழா ஒருங்கிணைப்பாளர் சங்கத்தின் செயலாளர் நம்பிராஜன் அவர்களை குழுவினை அறிமுகப்படுத்தி விழாவினை அரங்கேற்றிட அன்போடு அழைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் டிக்டாகோ தமிழ் சங்கத்தின் பொங்கல் விழாவை கண்டுகளுக்கு இணைந்திருக்கும் அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் மாலை வணக்கம் முதலில் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த மிகவும் செம்மையாகவும் உறுதியாகவும் செயல்பட்ட விழா குழுவை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த அழைக்கிறேன் முதலில் தனுசா நடேசன் அவர்கள் சரவணகுமார் மணியன் முரளி வேணுகோபாலன் கணேசன் காமாட்சி பிள்ளை நிர்மலா தருண் இதனை கணேசனால் பிள்ளை இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற வள்ளுவரின் வாக்குக்கேற்ப சுமார் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் திட்டமிட்டு கட்டமைத்து இணைய வழியில் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த சிறப்பாக செயல்பட்ட பொங்கல் விழா குழுவை குழுவில் ஒருவனாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் விழா ஒரு முதன்மையான விழா ஒரு முக்கியமான விழா ஏனென்றால் விழாவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் முதல் முதலில் அரங்கேறியது சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விழாவானது பல்வேறு நிலைகளை எடுத்து மேலும் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து பல நிகழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கி சிகாகோ தமிழ் மக்களை தொடர்ந்து மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த ஆண்டு விழாவில் சிகாகோ தமிழ் மக்களின் குழு நடனம் கிராமிய நடனம் தமிழ்ச்சங்கம் முன்னெடுத்து நடத்தும் தேவராட்டம் தலையாட்டம் சிலம்பாட்டம் என பல நடன நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக உங்களுக்கு அளிக்க உள்ளது மற்றும் களரி அறக்கட்டளையின் தோல் பாவை கொடுத்து கோவலன் சரித்திரம் பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது நலிந்தோருக்கு பொங்கல் உதவி அளிக்கும் வகையில் பகிரும் பொங்கல் என்ற காணிக்கை டொனேஷன் முறையையும் அதற்கான விளக்கத்தையும் இந்நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற உள்ளோம் விழாவின் மற்றொரு நிகழ்வான ஆஹ் இன்னிசை நிகழ்ச்சி பெரும் சிகாகோ தமிழ் இரசிய கலைஞர்களின் இன்னிசை நிகழ்ச்சி இன்று அரங்கேற உள்ளது விழாவின் ஒரு பகுதியாக பார்வையாளர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பரிசு தொகையுடன் கூடிய கேள்வி நேரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் பத்து கேள்விகளுக்கு மேல் உங்களிடம் கேட்கப்படும் அந்த கேள்விகளுக்கு முதலில் சரியாக பதில் அளிக்கும் ஒரு நபருக்கு இருபது டாலர் கிப்ட் வவுச்சர் அளிக்கப்படும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு உங்களை கொடுத்த எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்ப அன்புடன் வேண்டுகிறோம் மேலும் விழாவின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் முழுவதுமாக கண்டு ரசிக்க சிகாகோ மட்டுமல்லாது உலகத்தின் மற்ற பகுதியில் இருந்தும் இணைந்திருக்கும் இணைய இருக்கும் அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களையும் வருக வருகன வரவேற்று இந்த விழாவை தொடங்குகிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நான் நிர்மலா பாண்டியதுரை பொங்கல் விழாவில் வந்து கலை நிகழ்ச்சியோடு தொடங்கலாம்னு இருக்கோம் ஸோ இந்திய கலை கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு நிறைய சிகாகோட லோக்கல் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸும் பங் பங்கேற்கிறாங்க சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் சார் சார்பாக சென்ற வருடம் பொங்கல் விழாவில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சிலம்பாட்டம் பொன்பறை குழு அப்புறம் ஒயிலாட்டம் தேவராட்டம் இப்படி நிறைய நடன நடன கலை குழு எல்லாம் வந்து சோ இப்ப அதுல வந்து கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற கலை நிகழ்ச்சிகளை நம்ம துவங்க இருக்கிறோம் இப்ப முதல்ல நாட்டியா நடன பள்ளி அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி இப்ப தனுஜா நடேசன் அவங்களை ரெண்டு வார்த்தை சொல்ல கூப்பிடுறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இனிய மாலை வணக்கங்கள் முதல் முதலாக நம்ம பார்க்க போற ஒரு நடனம் நாட்டிய நாட்டியா நடனக்குழுவுடைய மாணவர்கள் பங்கேற்கும் முதல் பரதநாட்டிய பாடல் இதன் பெயர் வேர்கள் நம்ம எப்படி தமிழ் வேர் கொண்டு இங்க வந்து தமிழ் சங்கம் நடத்தி தமிழ் தமிழால் இணைந்திருக்கிறோமோ அது போல பரதநாட்டியம் என்ற கலையும் 
அந்த அது த தமிழோடைய சேர்ந்த அந்த ஒரு கலை ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து நமக்காக நாட்டிய பள்ளியிலிருந்து வந்து மாணவர்கள் ஆடி காட்ட போறாங்க நாட்டிய பள்ளி வந்து அமெரிக்காவில் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் மேல் நாட்டியம் சொல்லி கொடுத்து நம்ம திருமதி ஹேமா ராஜகோபாலன் அவர்கள் நடத்தி வருகிறார்கள் ஸோ அவர்களுடைய நிகழ்ச்சி நம்ம கண்டு மகி மகிழலாம் வாருங்கள் Dasa diga 
மிக அருமையான நடனத்தை பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது வர்றது தேவராட்டம் சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் முதல் முயற்சியாக சென்ற வருடம் ஒயிலாட்டம் தேவராட்டம் இரண்டு நடன கலைகளை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தோம் அதில் இந்த வருஷம் தேவராட்ட கலை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க பார்க்கதா இருக்கும் ஸோ தேவராட்டம் சென்ற கடந்த ஒரு வருடங்களாக ஆன்லைன் கிளாஸஸில் ரெகுலராக நிறைய நிறைய பேர் ஆர்வமாக கற்றுட்டு இருக்காங்க என்னையும் சேர்த்து ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சின்ன தொகுப்பை இன்றைக்கி பார்க்கலாம் உங்களுக்குலாம் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் Thank mm-hmm. you. 
பண்ணிக்கணும் அடுத்த ஒரு கேள்வி நேரம் வைக்கலாமா நம்ம இந்த பொங்கல் விழா முழுதும் உங்களுக்கு ஒரு பத்து கேள்விகள் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நடுவில் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தே வந்தீங்கன்னா கேள்விகள் நிறைய கேட்க போகிறோம் ஸோ அதில் யார் முதல்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணி எங்களுக்கு கரெக்ட் சரியான விடை சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சிறப்பு பரிசு காத்துட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் விழா ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள் வர கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வணக்கம் கலை நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து இருக்கு சனிக்கிழமை மாலை அனைவரும் இணைந்திருந்து கடைசி வரை இன்னிசை நிகழ்ச்சி முடியும் வரை ரசிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நிறைய பேர் நிறைய நேரத்தை செலவழித்து உங்களுக்காக படைத்திருக்கின்றோம் கடைசி வரை இருந்து பார்க்கவும் அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியில் ஒரு கவிதை கவிதைக்காக நாங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருந்தோம் சில பேர் வந்துட்டு கவிதை அனுப்பியிருந்தாங்க அதிலிருந்து ஒரு கவிதை எடுத்து உங்களுக்காக தமிழ் மேல் காதல் கொண்டு நம் கலாச்சாரத்தின் பெருமை உணர்ந்து புதிய வளமை புரிந்து அவரின் மனதில் கண்ட கனவுகளை கவிதையாக நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் அனிதா ராஜ் சரவணன் அவர்கள் புதிய வளமையில் வாழ அமைந்திட்டாலும் பழைய வளமைகளை காப்போம் என்ற சிந்தனையில் ஒரு அழகிய கவிதையை படைத்துள்ளார் அனிதா ராஜ் சொல்ல கேட்கலாம் வாங்க அனிதா ராஜ் அனைவருக்கும் வணக்கம் கவிதை அன்னை தரும் தாளாட்டும் தந்தையவன் தோள்களும் சிறு குழந்தை தன்னை வளர்க்கும் தமிழர் பண்பாடுகளாம் அலெக்சாவும் தான் இயங்கி தொட்டில்களும் அவர்களுக்கு வேண்டாமே உறவுகளும் நட்புகளும் வீடு நிறைத்து மகிழ்ச்சி சேர்த்து பண்டிகை நாட்கள் கொண்டாடினோம் மெட்டாவஸ் முறைகள் புகுத்தி நிஜ உணர்ச்சிகள் தொலைக்க வேண்டாமே மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் என்றது நம் பண்பாடு இன்றோ கொரோனா கொடுமையால் விருந்தை தள்ளிவிட்டு மருந்து மட்டுமே என்றானது நமக்கு இதோ இன்னும் இந்த வைரஸ் ஆதிக்கத்தால் வீட்டிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சமூக வலைதளங்களுக்கு அடிமையானோம் முக நூலில் மூழ்கியே நிஜ முகங்கள் நாமும் தொலைக்கின்றோம் நேரே கூடி நேசம் வளர்க்க முடியவில்லை வாட்ஸ்அப் குழுக்களிலே விசாரிப்புகள் முடிக்கின்றோம் நேரே கூடி நேசம் வளர்க்க முடியவில்லை வாட்ஸ்அப் குழுக்களிலே விசாரிப்புகள் முடிக்கின்றோம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிராம் உலக ஒற்றுமையே தமிழர் பண்பாடாம் உலக ஒற்றுமையே தமிழர் பண்பாடாம் மனிதம் காக்கும் பண்பாடே என்றும் நிலைக்கும் பண்பாடாம் வேற்றுமை பல பேசி மனிதம் தொலைத்திடும் அவலம் நமக்கு வேண்டாம் அகழ்வாராய்ச்சிகள் பல செய்து பழைய பண்பாடுகள் தேடிடும் வேலையிலே அகழ்வாராய்ச்சிகள் பல செய்து பழைய பண்பாடுகள் தேடிடும் வேலையிலே தின வாழ்க்கையோடு சிறு நேசங்கள் சேர்க்கும் புதிய பண்பாடுகள் வளர்த்திடுவோம் அறிவியல் வளமை கண்டாலும் மனிதம் வளர்க்கும் பண்பாடுகள் கொண்டு புதிய வளமை நாமும் சேர்த்திடுவோம் புதிய வளமை நாளும் சேர்த்திடுவோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி கணிதா அருமையா இருந்தது ஆஹ் எவ்வளவு பேர் வந்துட்டு அலெக்சா பத்தி நீங்க சொன்னதும் மெட்டாவர்ஸ் பத்தி நீங்க சொன்னதும் ஆஹ் கேட்டிருப்பாங்க புதிய வளமை ஆஹ் எப்படி நம்ம வந்து அதை ஒத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப அழகா இருந்தது மிக்க நன்றி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க நிர்மலாவை மீண்டும் அழைக்கிறோம்
எல்லா கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இது வரைக்கும் எல்லா கண்டு ம மகிழ்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் கலை நிகழ்ச்சியின் அடுத்ததாக வருவது ஆஹ் இன்னொரு நடனம் டான்ஸிங் திவாஸ் அப்படின்னு ராக்ஃபோர்டு டான்ஸ் நடன நடன பள்ளியில் சேர்ந்த டான்ஸிங் திவாஸ் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண வர போகிறாங்க இவங்களுக்கு ஒரு செமி கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஒரு அருமையான பாடலுக்கு நடனமாட போகிறாங்க வாங்க அருமையான நடனங்க நன்றி கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா ஒரு நடனத்தை பார்த்தோம் கண் கண்களுக்கு விருந்தா ஒரு பொங்கல் கோலத்தை 
இப்போ ஒரு பொங்கல் போட்டி நடத்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணச்சுக்காக தமிழ் சங்கம் சில காரணங்களால நமக்கு அது இன்பர்சன் கொலை போட்டினு நடத்த முடியல ஆனால் நம்ம ஆர்வ ஆர்வமாக பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வந்து பொங்கல் கோலம் கோலங்கள் போட்டு நமக்கு ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் அமைச்சிருந்தாங்க ஸோ அதில் இருந்து சில ஒரு கோலத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கோலம் அனிதா அனிதா ராஜ் சரவணன் அவங்களோட அருமையான கோலத்தை பார்க்கலாம் அடுத்ததா மறுபடியும் ஒரு கேள்வி நேரம் தனுஜா நடித்தன் அவங்கள அடுத்த கேள்வி அறிவிக்கிறதுக்காக அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல் கேள்விக்கு எல்லா பதில் அனுப்பிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இரண்டாவது கேள்விக்கு எல்லாரும் தயாரா முதல் கேள்வி என்ன கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா முதலாம் தமிழ் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஊர் எதுன்னு கேட்டிருந்தோம் தஞ்சாவூர் மதுரை சென்னை திருநெல்வேலின்னு இதுக்கு எல்லாரும் பதில் அனுப்பியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இந்த கேள்வியில ஏதோ ஒரு பதில கீழே இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க சின்ன ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் அனுப்பணும் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு எத்தனாவது கொஸ்டின் அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு போட்டு கரெக்டா அனுப்புனீங்கன்னா கரெக்டா அனுப்புற ஃபர்ஸ்ட் யார் அனுப்புறாங்களோ அவங்களுக்கு இருபது டாலர் மதிப்புள்ள பியூட்டிஃபுல் ஐடியாஸ் வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் கார்டு நீலம் ஜெய் அவர்கள் இருபது பேர் இருபது டாலர் கொண்ட பத்து பேருக்கான கிஃப்ட் கார்டு வந்து இதுக்காக நமக்கு பொங்கல் விழாக்காக கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அனுப்புவாங்க நீங்க எல்லாம் போய் சந்தோஷமா துணி வாங்கி என்ஜாய் பண்ணலாம் சீக்கிரம் அனுப்புங்க பதில் சரிங்களா நன்றி தனுஜா தனுஜா அப்படியே நீங்க அடுத்த கலை நிகழ்ச்சியான புன்பறை பத்தி அதை நீங்க அறிமுகப்படுத்திருங்க கண்டிப்பா நன்றி நிர்மலா எல்லாரும் பொன்பறை பொன்பறைங்கிறாங்களே இது என்ன அப்படின்னு ஆக்சுவலா சில பேருக்கு என்னன்னே தெரியாம இருந்துக்கலாம் பறை அப்படின்னாலே ஒரு அழகான ஒரு தனித்துவமான தமிழ் இசை கருவி அதை வந்து நம்ம இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பொன் பறை அப்படின்னு நம்மளோட ஐம்பதாவது ஆண்டு முன்னிட்டு ஒரு பொன் பறை குழு ஆரம்பிச்சு அன்னையிலிருந்து தொடர்ந்து நம்ம வகுப்புகள் நடத்தி குழந்தைகள் பெரியவர்கள் முதல் எல்லாருமே வகுப்பு எடுத்து பல மேடைகளில் இந்த பறை இசையை ஆடி மகிழ்வித்து காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைங்க மட்டும்தான் ஆடுறது அப்படின்னு கிடையாது பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப இந்த வருடம் வெறும் பறை மட்டும் இல்லாம புது இசைக்கருவிகளான கொம்பு மற்றும் உருட்டு மொரக்காஸ் அப்படின்னு இந்த பல இசைக்கருவிகளையும் கொண்டு வந்து ஒரு புது வகையான பறை முழக்கத்தை பொங்கலுக்காக நாங்க கொடுக்க இருக்கிறோம் இந்த வகுப்புகள் வார வாரம் வியாழன் வெள்ளி நடந்துட்டே வருது இந்த டைம்ல தான் நாங்க இப்ப போய் ஜாயின் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க எப்ப வேணா வந்து எங்க கூட இணையலாம் இந்த பறை குடும்பம் இன்னும் பெரியதாயிட்டே இருக்குது பறை முழக்கம் எங்கு ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அதனால உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தா கண்டிப்பா செக்ரட்டரி இல்லைன்னா ட்ரெஷரர் அட் சிகாகோ தமிழ் சங்கம் டாட் ஆர்வி கண்டிப்பா மின்னஞ்சல் அனுப்புங்க அடுத்த வகுப்புக்கு நீங்களும் வந்து கலந்துகிட்டு அடுத்த பறை முழக்கத்துல நீங்களும் எங்க கூட இணைஞ்சு வாசிக்கணும் நன்றி வாங்க பாக்கலாம் இப்போ
நல்லா அட்டகாசமான பறை முழுக்கத்தை கேட்டு மழிந்தோமா ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க இல்லை குழந்தைகள் பெரியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் நிறைய பறை முழக்கத்தை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக குழுவில் சேர்க்கறதுக்கு ஆர்வமாக இருந்தால் எங்களை எங்களை அணுகுங்க தமிழ் சிக்காகோ தமிழ் சங்கத்தில் நீங்கள் அணுகுங்க அடுத்ததாக ஒரு நடன நிகழ்ச்சி பார்ப்போம் இப்போ நடனம் ஆட வரப்போகிறவங்க பஃலோ குரோ தமிழ் கேர்ள்ஸ் அவங்க ஒரு ஹிப்ஹாப் அப்புறம் குத்து பாட்டு இப்படி ஒரு கலவையான ஒரு சாங்ஸை வச்சு நமக்கு ஒரு ஒரு நடனத்தை வழங்க இருக்கிறாங்க நம்ம பார்ப்போம் நல்லா தெரிக்க விட்டு போயிட்டாங்க பஃலோ குரோ பஃலோ குரோ தமிழ் கேர்ள்ஸ் அருமையான நடனம் நன்றி அடுத்து எல்லாரும் ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்க கேள்வி நேரம் அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி சிக்காகோவில் திருவள்ளுவர் சிலை எங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது நேப்பர்வில் ரோஸ்மார்ட் சிக்காகோ டவுன் டவுன் ஷாம்பர்க் இதற்கு சரியான விடையை உடனே டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு கரெக்டான விடை அந்த நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இருபது டாலர் உங்களுக்கு கிஃப்ட் கார்டு நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சிகாகோ தமிழ் சங்கம் நடத்துகின்ற பொங்கல் விழா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்காக நமக்கு அரிய வாய்ப்பு தந்து சிகாகா தமிழ் சங்கம் நடத்து கொள்ளும்படியான மரபாவை கூத்து கோவலன் சரித்திரம் அதாவது ஊழ் வந்து உருத்த கோவல பெருமானாகப்பட்டவர் மாதவியோடு கூடி வாழ்ந்திருந்தவர் பிரிந்து திரும்ப தன் மனைவி ஆகிய கண்ணகிடத்தை வந்து சேர்ந்து வாழும் வகை தெரியாமல் அதை பிழைக்க வழியில்லை பெருஞ்செல்வத்தை மாதவியிடத்திலே 
போட்டு விட்டார் அந்த பிழைப்பு தேடி வாழ வகை தேடி தன் மனைவியுடைய இடக்கால் செலமை எடுத்துக்கொண்டு கோவிலாக பட்டவர் இப்பொழுது மதுரை வீதியிலே விலை கூறும்படி வரும்படி காண்க
இது எங்க போய் நம்ம கொஞ்ச நேரம் தங்கலாம்னு சொல்லும் அண்ணா இது மெய்ய நேரம் இப்போ போனால வியாபாரம் ஆகாது ஆமா இன்னைக்கு பாருங்க இது இருக்க கூடிய இடத்துக்கு திரும்ப போகணும் எங்க பாரு பள்ளி கூடம் அந்த பள்ளி கூடத்துல போய் கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு இருந்துட்டு சாயங்கரமா எந்திரிச்சி வியாபாரம் பண்ணலாம் ஓ அப்படி அகட்டுமே
அவனுக்கு யாருமே விலை மதிக்கவில்லை அந்த செலம்ப ரொம்ப அருமையான தோல் கா பாவை கூத்து பார்த்துன்னா பொம்மலாட்டம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது இல்லை இன்னும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு நமக்கு இன்னும் அதுக்கான அதுக்கே தனியா ஒரு விழா நடத்தலாம் போல இருக்கு ஸோ ஆனா அடுத்து இப்ப நம்ம கேள்வி நேரத்துக்கு போகலாம் ஆஹ் நாலாவது கேள்வி என்னன்னு தனிச்சா வந்து சொல்றீங்களா நாலாவது கேள்வி மருத்துவர் அன்பு கணபதி ஐயாவிற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அடைமொழி என்ன மருத்துவ திலகம் அறிவியல் சித்தர் சித்தா வல்லுனர் மக்கள் மருத்துவர் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இனிமேதான் வரப்போகுது அதனால அந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கா கவனிச்சீங்கன்னா இது இந்த இந்த விடையை கரெக்டா நீங்க சொல்லிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இப்பவே அனுப்புங்க நன்றி நன்றி தனிஜா ஆஹ் அடுத்ததா சிலம்பாட்டம் பார்க்கலாம் சிலம்ப சிலம்பாட்டம் சென்ற ஆண்டு பொங்கல் விழாவில சிகாகோ தமிழ்ச்சங்கம் முதன்முறையா 
நம் சிகாகோ வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்தோம் ஒயிலாட்டம் தேவராட்டம் மற்றும் மற்ற கலைகள் போல சிலம்பா சிலம்பாட்டமும் அறிமுகம் செய்திருந்தோம் கடந்த ஒரு ஆண்டு காலமா மிக சிறப்பா வகுப்புகள் எல்லாம் நடந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்கு அஹ் அந்த வகுப்புகளை அருமையாக தொகுத்து வழங்கும் மரபு கலை கல்வி அஹ் கலை மரபு கல்வி கலை கூடத்திற்கும் ரொம்ப ஆர்வமா கற்றுக்கொண்டிருக்க பிள்ளைகள் பெரியவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சரவணன் ஆசான் வினோத் ஆசான் இந்து ஆசான் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் சிலம்பம் வகுப்பில் சேர விருப்பிற இருக்கிறவங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் பறையுடன் கலந்து நம் செல்வங்களை செல்வங்கள் அழகாக சிலம்பம் சுற்றுவதை கண்டு மகிழலாம் எதிர்பார்க்க
இந்த ஒரு ஒரு பிள்ளைகளும் க சிலமம் சுற்றி நம்மளெல்லாம் பிரமிக்க வச்சுட்டாங்க கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது இன்னும் அடுத்த அடுத்த பொங்கல் விழாவில் இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து சிலம்பம் சுத்துறதை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது நானும் இன்றைக்கி போய் சைனப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் சீக்கிரமாக கலந்துக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சீக்கிரம் வந்து சேருங்க எல்லோரும் சேர்ந்து சுற்றுவோம் கம் சிலம்பம் சுற்றுவோம் இப்போ அடுத்த கேள்விக்கான நேரம் வந்தது அடுத்த கேள்வியை வந்து திரையில் பாருங்கள் உங்கள் பதில உடனே அனுப்புங்க முதல் கேள்விக்கு பரிசு காத்துட்டுருக்கு அடுத்த கேள்வி சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் சின்னத்தில் அமைந்திருக்கும் சின்னங்கள் எதை குறிக்கின்றன தமிழ்நாட்டின் அரசு சின்னம் இல்நாய்ஸ் மாநில சிங்கம் சின்னம் சேர சோழ பாண்டியர்களின் சின்னங்கள் அமெரிக்க தமிழ் சங்கங்களின் சின்னம் ஸோ எங்களோட லோகோ நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்து பதில் அனுப்புங்க ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம் பகிரும் பொங்கல் வணக்கம் பகிரும் பொங்கல் இரண்டாவது வருடம் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதற்கு உதவிய அனைத்து நன்கொடையாளர்களுக்கும் நன்றி பகிரும் பொங்கல் என்று பகிர்ந்துண்டு பொங்கல் கொண்டாடுவது நீங்களும் இதில் பங்கெடுக்கலாம் இந்த இக்கட்டான கோவிட் சுச்சுவேஷனில் நலிந்த கலைஞர்களை மற்றும் உதவி தேவைப்படும் குழுக்களை கண்டறிந்து அந்த குழுக்களுக்கு பொங்கல் சிறப்பாக கொண்டாட உதவி செய்வதே பகிரும் பொங்கல் அதன்படி இந்த வருடம் மூன்று குழுக்களுக்கு உதவி செய்தோம் முதலாவதாக தேவராட்ட குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஐந்து குடும்பங்களுக்கு தலா நூறு டாலர் கொடுத்து பொங்கல் கொண்டாட உதவினோம் இரண்டாவதாக சற்று முன் நீங்கள் பார்த்த தொல்பாவை குடும்பத்திலிருந்து பத்து நபர்களுக்கு உதவி செய்து பொங்கல் கொண்டாட உதவினோம் மூன்றாவதாக பெண்கள் கபடி குழு அந்த கபடி குழுக்கு தனிஜா நீங்கள் அந்த கபடி குழுவை பற்றி சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா சொல்றேன் முரளி நன்றி இந்த கபடி குழு வந்து முழுக்க முழுக்க மகளிர் இருக்கிற கபடி குழு இது வந்து வேலூர் கிராமம் வேலூர்ல ஏரிக்குத்தி கிராமத்துல ஒரு இருபது குழந்தைகள் போல இந்த கபடி குழுல இருக்காங்க 
இவங்க ஒரு தடவை விஜய் டிவில கூட வந்திருக்கிறாங்க இத பத்தி இந்த கபடி குழு பத்தி கேட்டு பேசி நிதி உதவி கூட பெற்றிருக்கிறார்கள் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குழுவுக்கு நிறைய உதவி கிடையாது எதுவுமே அந்த இருபது குழந்தைகளும் வந்து ஒரு டாம் மாதிரி ஒரு ரூம்ல தங்கி இருக்கிறாங்க ரெண்டே கழிப்ப கழிப்பிடம் தான் இருக்கு அந்த இடத்துல இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சுத்தி இருக்கிற கிராமங்கள்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற குடும்பங்கள்ல இருந்து வந்து எப்படியாவது இந்த ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா அவங்க ஒரு காலேஜ் மறுபடியும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படி போகணுங்கிற ஒரு வெறியோட இந்த கபடி குழுல இணைஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு மேட்சும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா உயிரை கொடுத்து விளையாடுறாங்க சோ இவங்களுக்கு போன வருடம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு வழி வகுக்கிற மாதிரி ஒரு நாலு மாடுகள் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு பால் அட்லீஸ்ட் கொடுத்து வந்து அந்த வருமானத்துல அவங்க எல்லாரும் சாப்பிடறதுக்கான ஒரு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் இந்த வருடம் வந்து அவங்க வந்து இருபது குடும்பங்களோட சேர்ந்து பொங்கல் கொண்டாடுற அளவுக்கு நம்ம நிதி திரட்டி இங்க இருந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து பொங்கல் விழால வந்து நாங்க துணி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு சுடிதாரு ட்ரெஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் நாங்க கபடி விளையாடுறதுக்கான ஒரு யூனிஃபார்ம் நாங்க சிடிஎஸ் இந்த மாதிரி உதவி செஞ்சிருக்கு சிகாகோ தமிழ் சங்கம் இந்த மாதிரி உதவி செஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி அழகா வந்து அந்த மாதிரி கபடி யூனிஃபார்ம் வாங்கி போட்டுக்கிட்டாங்க பொங்கலுக்கு குடும்பத்தோட நல்லா வந்து சந்தோஷமா பொங்கல் கொண்டாடினாங்க ஸோ இந்த பகிரும் பொங்கல் மூலமா இன்னும் நீங்க உதவி செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து எங்களுக்கு வந்து நீங்க நிதியுதவி அனுப்பலாம் அதோட விவரங்கள் இப்போ இந்த ஒரு வீடியோ ஷோக்கு அப்புறம் காட்டுவோம் நாங்க நன்றி முரளி நன்றி தனிஜா இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க எல்லாருமே இதுல பங்கெடுக்கலாம் இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு நான் இங்கு பொங்கல் கொண்டாடுறது இல்லாமல் தாய்நாட்டிலும் தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கும் மற்ற குடும்பங்களுக்கும் என்ன உதவி செய்து பொங்கல் சிறப்பாக கொண்டாட பொங்கல் கொண்டாட உதவலாம் நீங்க இப்போது வீடியோவை காணலாம் நன்றி முரளி இதுல பகிரும்பங்கள் ஒரு பகுதியாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா அறக்கட்டளை களரி அறக்கட்டளை வந்து சேலம் மாவட்டம் அவங்க வந்து ஒரு அறுபது குடும்பங்கள் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு பயனடைஞ்சிருக்காங்க இந்த களரி இதனால நம்மளுடைய பகிரும் பொங்கல்னால அவங்களுடைய நிகழ்ச்சி தான் அந்த தோல்பாவை கூத்து மிக அருமையா வந்து அதை பதிவு பண்ணி நமக்காக சிக்காவோ தமிழ் சங்கத்தினால வெளியிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செய்யணும் அப்படின்னா களரி அறக்கட்டளை வந்து அரசு பதிவு பெற்ற நிறுவனம் அதுல வந்து ஒரு அறுபது குடும்பங்கள் கலை குடும்பங்கள் வந்து தமிழ் மரபு கலைகளும் தோல்பாவை தருக்கூத்து மற்றும் இதர கலைகளை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க நேரடியா வந்து கலரி அறக்கட்டளை டாட் ஆர்கிற இணையதளத்துக்கு போயிட்டு நீங்க அவங்களுக்கான உதவிகளை செய்யலாம் சிகாவோ தமிழ் சங்கமும் இந்த ஆண்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சிறு தொகையை வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி அளிச்சிருக்கு அதனுடைய பிரதிபலனா தான் அவங்க வந்து அந்த தோல்பாவை கூத்துங்கிற பதிவு பண்ணி நமக்கு இந்த இதில் காட்சிப்படுத்துறது ரொம்ப அருமையா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மிக்க நன்றி உங்களுடைய உதவிகளை வந்து தொடர்ந்து பகிரும்பங்கள் மூலமாகவோ இல்லை நேரடியாகவோ நீங்க வந்து கலை அடைக்கட்டைகளை தொடர்ந்து அளிக்கலாம் நன்றி அது மட்டும் இல்லாம நலிந்த கலைஞர்களுக்கும் நம்ம நிறைய சிறப்பா 
பாதுகாப்பாக பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த சப்போர்ட்டு பகிரும் பொங்கல் நிகழ்ச்சி மூலமாக நிறைய உதவிகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கடந்த வருடமும் சரி இந்த வருடமும் சரி அதில் ஒரு 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 சின்ன பார்ட் வந்து நம்ம ஒயிலாட்டம் தேவராட்டம் கலைக்குழுவின் சார்பாக இருக்க நமக்கு அவங்களுக்கு அந்த வாத்தியம் இந்த உள்ளி மேலம் இதெல்லாம் வாத்தியத்தை நம்மளுக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் பண்ணி கொடுத்துக்க கொடுக்குற நலிந்த கலைஞர்களுக்கு நம்ம பகிரும் பொங்கல் நிகழ்ச்சி மூலமாக அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கோம் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக இருக்குன்னா உங்களோட ஆதரவோட இன்னும் பல உதவிகள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்வப்படுறவங்கள வரவேற்கிறோம் நடுவசனம் பேசி நடுவுல பாட்டும் பாடி அதுல குட்டியா ஒரு பொம்மை வேற வந்தது நிர்மலா நீங்க கூட பாத்தீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப அழகா அவ்வளவு அழகா இருக்கு ஆஹ் அது வந்து ஒரு மல்டி டேலண்ட் இது இது வந்து நம்ம இப்ப பறை தேவராட்டம் ஒயிலாட்டம் எல்லாம் சொல்றோம் அதை செய்யும் போது இப்ப பறையே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அது கூட அடவு ஆடும் போது ஆஹ் எவ்வளவு கடினமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் நம்ம வந்து அப்பதான் அடி கத்துக்கிட்டு இருப்போம் அடவு கத்துட்டு இருப்போம் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம் அதுக்குள்ளாரி வந்து பார்த்தா குட்டியா ஒரு பையன் வந்து அடிச்சுக்கிட்டே அடவு ஆடிட்டு ஓ முடிச்சுட்டு அடுத்து சொல்லித்தாங்கன்னு கேட்பான் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் சின்ன வயசுல இருந்து அருமையா கத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கலைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு மறுபடியும் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் ஆஹ் அதனால இந்த பகிரும் பொங்கல் மூலமா இவங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செஞ்சது ஒரு பெரிய ஒரு இதா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நாங்க நினைக்கிறோம் அதனால நீங்களும் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து உதவி செய்யுங்க நன்றி ஒரே ஒரு இது நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் அந்த களரி அறக்கட்டளையில பேசும்போது அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா தொல்பாவை கூத்து வந்து ஒரு பதிமூணு நபர்கள் சேர்ந்து அதை செஞ்சு இது பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து அதிக எடை கொண்டது ஆக்சுவலா அந்த கையில தூக்கி அதை வந்து அவங்க பாவைகள்லாம் நகர்த்துறது அந்த பொம்மையில் நகர்த்துறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு கிலோ பத்து கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் அந்த பொங்கல் விழா சொன்னாங்க ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க பகிரும் பொங்கல் மூலியமா சிகாபு தமிழ்ச்சியமும் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவு படுத்திருக்கோம் நன்றி காணொலியை பார்ப்போமா காணொலிதோ வரப்போகிறது இந்த ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான காரியம் கிடையாது நிறைய டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்டிஸு அதுவும் இல்லாமல் பின்னாடி இருந்து ஒரு பத்து பேரை உள்ளே விட்டு வெளியே அனுப்பி இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பலதரப்பட்ட வேலைகள்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு நம்ம சரவணன் அவர்கள் அதனால அங்கங்கே ஏதாவது கிளிச்சு ஒரு ஸ்லோனஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் வந்ததுன்னா இது எங்க கையில எதுவும் கிடையாது நாங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் சேர்த்து எல்லாம் பண்றோம் கோர்வ பண்ணி ஆனா அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து நடுவில் வருது ஆனாலும் தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாரும் பார்த்து இந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சியை நீங்க வந்து எங்க கூட மகிழ்வா செலவழிங்க இந்த சனிக்கிழமை மாலை நேரத்தை ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து உழைச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் செய்யறதுக்கும் வந்து அந்த குழு நடனமாகட்டும் ஒரு கவிதை படிக்கிறதாகட்டும் ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராம் நடத்துறதா இருக்கட்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தலைவர் வந்து அது ஃபுல் டீமை மேனேஜ் பண்ணி அழகாக கொண்டு வந்து நமக்கு அதை சேர்த்துருக்காங்க ஸோ எந்த குறைகள் இருந்தாலும் மன்னித்து இந்த பொங்கல் விழாவை நீங்கள் எல்லாம் ரசிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் வணக்கங்க தனுஜா நன்றி தனுஜா திரு அன்பு கணபதி ஐயாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறீங்களா அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஓகே எல்லோருக்கும் வணக்கம் அடுத்த நிகழ்ச்சி வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து ரொம்ப இந்த சித்த மருத்துவம் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி கஷ்டமான ஒரு டாபிக்கா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதை வந்து ரொம்ப எளிமையா நமக்காக ஒரு சிறப்புரை ஆற்றி அதை பத்தி என்ன அமெரிக்கால வாழ்கிறவங்களுக்கு என்ன சித்த மருத்துவத்தை பத்தி என்ன தெரியணும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத சொல்ல வருகிறாரு நான் ரொம்பவும் வந்து அவரை பத்தி படிச்சு பார்த்து அவர் கூட ஒரு கொஞ்ச நேரம் பேசி அப்பா இவ்வளவு ஒரு நிகழ்ச்சி இவ்வளவு ஒரு பதிவு கொடுக்குறாரே அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட ஐயா முனைவர் மருத்துவர் கோ அன்பு கணபதி ஐயா அவர்கள் இவர் வந்து எம்எஸ்சி இஎஸ்எம்பி சித்தா பிஜி டிப்ளமோ வர்மா பிஜி டிப்ளமோ ஏதோ படம் வருது ஐயா எனக்கு 
மோக்சிபியூஷன் இதெல்லாம் வந்து அவர் படிச்சிருக்காரு அது இல்லாம இவர் வந்து வேளச்சேரியில் சென்னையில் இருக்கிறார் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அவர் வந்து சென்னை ப பல்கலைக்கழகத்துல முனைவர் ப பட்டம் பெற்றார் கந்தசாமி கல்லூரி வேலூர் பிஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி தர்மபுரி ரெண்டுலையும் சேர்ந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல பேராசிரியா இருந்திருக்காரு பத்து ஆண்டுகளா முதல்வராகவும் ஆ அந்த கல்லூரி முதல்வராகவும் ஆறு ஆண்டுகள் பெரியார் பல்கலைக்கழக ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராகவும் ஆஹ் பதினாலு ஆண்டுகள் வந்து புது டெல்லி தேசிய மருந்து தாவர கழக உறுப்பினராகவும் நான்கு ஆண்டுகள் அறிவியல் ஆலோசகர் ஆயுஷ் புது டெல்லி போன்ற பல பொறுப்புகள்ல பணியாற்றி இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்ல அவர் வந்து இப்போ சித்த யோக மருத்துவ அன்பு மருத்துவமனை அப்படின்னு வேளச்சேரியில நடத்தி வருகிறார் ஆஹ் சித்த யோக பார்மா வேளச்சேரியின் நிறுவனரும் அவர் தான் அவர் வந்து தொலைக்காட்சிகள்லயும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பேசியிருக்கிறார் மக்கள் தொலைக்காட்சியில வந்து பத்து ஆண்டுகளா காலையில வந்து ஏழு ஐம்பதுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் நலம் தரும் மூலிகை அப்படின்னு ஒரு சித்த மருத்துவ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பத்தி நடத்தியிருக்கிறார் பொதிகை டிவி ஜயா டிவி ஆஹ் அது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் விசுவின் அரட்டை அரங்கம் ஆஹ் இந்த மாதிரி மக்கள் அரங்கம் இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து சித்த மருத்துவத்தை பத்தி ரொம்ப அருமையான குறிப்புகள் சொல்லி வந்திருக்கிறார் அப்புறம் வந்து நம்ம யோகா பயிற்சியும் வந்து நாற்பது ஆண்டுகளாக சித்த யோகா பயிற்சி நடத்தி வருகிறார் அவர் வந்து இந்தியா மலேசியா அமெரிக்கா போன்ற எல்லா நாடுகளையும் போய் சித்த ஏன்னா சிந்தனை உலகின் முதல் அறிவியல் சிந்தனையாளர்கள் சித்தர்களே மனிதன் இறக்கலாம் ஆனால் சாகக்கூடாது ஆஹ் மரணம் வெல்லும் மர்மம் அறிவியல் அறிவோம் அப்படின்னு நிறைய வந்து பட்டறைகளை சிறப்புரைகளை வழங்கியிருக்கிறார் அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து இந்த நீரிழவு ரத்த அழுத்தம் இதய நோய்கள் ஆஸ்மா சர்க்கரை இதை பத்தி எல்லா இந்த திசுக்கட்டி நார்கட்டி ஆஹ் இதை பத்தியான விழிப்புணர்வு ஐம்பது ஆண்டு காலமா வந்து மருத்துவ சாதனை பட்டியல் அப்படி நீண்டுட்டே போகுது அதை பத்தியான பேச்சுக்கள் இதெல்லாம் செஞ்சு சொல்லி வந்துட்டு இருக்காரு ஆஹ் இது ஒரு லிஸ்ட் வந்து இன்னும் ரெண்டு பேஜுக்கு போயிட்டே இருக்குது அவ்வளோ ஒரு சாதனைகள் படிச்சிருக்காரு அவரை வந்து நான் அறிமுகப்படுத்தல ரொம்ப பெருமை அடைக்கிறேன் இப்போ வந்து அவரோட லேட்டஸ்டா பல்மரி வைரஸஸ் இம்யூன் பூஸ்டர் கோரோ தயாரிப்பு ரொம்ப பிரபலமாயிட்டு வருது நிறைய யூடியூப் வீடியோக்களும் இது பண்ணிருக்காரு சோ வாங்க அவருடைய சிறப்புரை பற்றி காணலாம் ஐயா இருக்கீங்களா இங்க கூட எனக்கு <laughs> 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 நன்றிங்கோர்ணவர் காளங்கியன்பில் சிந்தில் அழுக்கண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் புதம்பையரும் சட்டை நாத செந்த செந்தமிழ் சேர் சித்தர் பதினெண் பேர் பாதம் சிந்தை உண்ணி சிரத்து அணியாய் போற்றி வாழ்வா அன்புமிகு உலக தமிழ் அறிவாளிகளே சென்னையில் இந்த காலை நேரத்தில் சிக்காகோவில் மாலை நேரத்தில் இணையத்தாலும் இதயத்தாலும் இணைக்கப்பெற்று சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் ஒரு வரலாற்று புகழுக்கு சொந்த சங்கம் பொன்விழா கொண்டாடி 
நான் பொன்விழா நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட போது பார்த்தேன் கீழடி என் தாய்மடி என்ற தலைப்பில் நீங்கள் நிகழ்த்திய நிகழ்வுகளை எல்லாம் கண்டு நெகிழ்ந்தேன் சிக்காகோ தமிழ்ச்சங்கம் கொண்டாடுகிற பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொள்ளுகிற இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்தமைக்காக அலுவலக பொறுப்பாளர்களாக இருக்கும் வணக்கத்திற்குரிய திருமிகு பிரசாத் ராசாராமன் அவர்களே உப தலைவர் திருமதி அருள்பாபு அவர்களே செயலாளர் பலமுறை என்னோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுவதற்கு அரும்பாடுபட்ட திருமிகு நம்பிராஜன் வைத்திலிங்கம் வைத்திலிங்கம் அவர்களே இணை செயலாளர் திருமிகு சரவணகுமார் மணியன் அவர்களே பொருளாளர் திருமதி தனுஜா நடேசா அவர்களே இணை பொருளாளர் திருமிகு முரளி வேணுகோபாலன் அவர்களே மேனாள் தலைவர் திருமிகு மணி குணசேகரன் அவர்களே இயக்குநர்கள் திருமதி சண்முகப்பிரியா விஸ்வநாதன் அவர்களே திருமிகு நயனா சண்முகநாதன் அவர்களே திருமிகு கணேசன் காமாட்சி பிள்ளை அவர்களே திருமதி நிர்மலா பாண்டித்துறை அவர்களே திருமதி ஷம்மு ரவி அவர்களே திருமதி தமிழ்மணி வேலாயுதம் அவர்களே திருமிகு விஜயகுமார் சாந்தலிங்கம் அவர்களே இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு முனைப்போடு இருந்த எனது அன்பிற்கு இனிய சகோதரர் குழந்தைவேல் ராமசாமி அவர்களே வலைத்தமிழ் மூலமாக உலகெங்கு என்னை கொண்டு சேர்ப்பதிலே முனைப்போடு இருந்த ஐயா பார்த்தசாரதி அவர்களே பொங்கல் விழாவை சீரோடும் சிறப்போடும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற சிக்காகோ தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்களே பல்வேறு பொறுப்பாளர்களே இந்த நிகழ்ச்சியினை கண்டு கொண்டிருக்கின்ற உலகளாவிய தமிழ் சொந்தங்களே புலம் பெயர்ந்தாலும் தமிழ் நலம் குன்றாது நீங்கள் ஆற்றி கொண்டிருக்கிற தமிழ் தொண்டை வியந்து பாராட்டி மகிழ்ந்து என்னுடைய உளம் கணிந்த வணக்கத்தையும் பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் முதலில் சமர்ப்பிக்கிறேன் அமெரிக்க வாழ்க்கை முறையில் சித்த மருத்துவமும் அதன் பயன்பாடும் அது பற்றி பேச வேண்டும் என்பது இன்றைக்கு எனக்கு கிடைத்திருக்கிற வாய்ப்பு பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஏறத்தாழ நானூத்தி இருபத்தி ஐந்து மூலிகைகளை பற்றி மக்கள் தொலைக்காட்சியில் தொடர்ந்து தமிழ் மருத்துவத்தையும் சித்தர்களுடைய சிறப்பையும் சித்தர் பாடல்களை மேற்கோளாக சொல்லி அதற்கு இன்றைக்கு அறிவியல் விளக்கங்கள் என்ன சொல்லுகின்றன என்பதையும் மக்களுக்கு அறிவித்து உலகின் முதல் அறிவியல் சிந்தனையாளர்கள் சித்தர்கள் என்பதை நிறுவுவதிலே தொடர்ந்து முனைப்போடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற எனக்கு அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாக தமிழ் மருத்துவத்தின் பயன்பாடை பற்றி பேசுவது எவ்வளவு சிரமம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் இருந்தாலும் கலந்து கொண்டதற்காக இரண்டொரு செய்திகளையாவது உங்களுக்கு சொல்லுவது பொருந்தும் பொதுவாக மேற்கத்திய சீமையில் இருக்கிற மக்கள் அல்லது பல்வேறு நாடுகளில் வாழ்கிற மக்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவைகளை எல்லாம் வரிசைப்படுத்த போனால் நின்று கொண்டே போகும் தீர்க்க முடியாது என்று சொல்லி வாழ்வியல் சார்ந்த பல்வேறு பிணிகளுக்கு மருந்தே இல்லை என்று உலகம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது மருந்தில்லாத நோய்களையெல்லாம் முழுமையாக குணமாக்க முடியும் என்கின்ற மருத்துவத்தை வாழ்வியலோடு சேர்ந்து வழங்கிய பெருமைக்கு உரியவர்கள் சித்தர்கள் 
மேலை நாடுகள் என்றால் அங்கே இருக்கிற இரண்டு முக்கிய பிரச்சனைகள் ஒன்று காலையில் பொழுது புலர்கிற போது இன்னொன்று மாலையில் பொழுது முடிகிற போது பொதுவாக சொல்வார்கள் ஒரு பொழுது மலச்சிக்கலின்றி விடிந்து மனச்சிக்கலின்றி முடிந்தால் அந்த நாளே ஆனந்தமான நாள் ஆரோக்கியமான நாள் என்று பலருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னதென்றே புரியாமல் அதில் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் மேற்கத்திய அறிவியல் சொல்லுகிறது ஒரு வாரத்திற்கு இருமுறை அல்லது ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை மலம் நீங்கினால் கூட அது இயல்புதான் என்று சொல்லுகிறது ஆனால் தமிழ் மருத்துவம் சொல்கிறது காலை மாலை என இரு வேளை உடலில் தேங்குகிற மலம் அகற்றப்பட வேண்டும் என்று மலம் கழியவில்லை என்றால் எப்படி மனம் அன்று முழுது செயல்களிலே ஈடுபடுவதற்கும் தடுமாறுகிறது சிந்தனை எப்படி மங்கி போகிறது என்பதையெல்லாம் அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தெரியும் காலையில் உடலை நிமித்தியவுடன் படுக்கையிலிருந்து கழிப்பறை நோக்கி கால்களை அழைத்து செல்ல வேண்டும் வயிற்றிலே இருக்கிற மலம் நீக்க வேண்டும் என்கின்ற உந்துதல் அதுதான் இயற்கையான நிலை இன்றைக்கு அது இருக்கிறதா என்றால் பலருக்கு இல்லை அதை அடைந்தாலே காலையில் மலம் நீங்கினால் அன்றைய முழு நாளும் மனம் கிளர்ச்சியோடு இருக்கும் இது அனுபவம் ஆகையினாலே இதிலே இருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதற்கு முதலில் ஒரு செய்தியை சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் உணவு உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் நாச்சத்து சென்ற உணவு என்பதும் அன்றாடம் நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்பதும் இன்றைக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கிற செய்தி ஆனால் நான் சொல்ல வருகிற செய்தி என்றால் ஒரு எளிய முறை சித்தர்கள் வகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் முத்திரை என்று ஒன்றை அது சித்த மருத்துவத்தின் ஒரு அங்கம் வர்மாவும் முத்திரையும் சித்த மருத்துவத்தின் ஒரு அங்கம் அது வெறும் மூலிகைகள் மட்டுமல்ல அது ஒரு வாழ்வியல் சார்ந்த ஒரு சிறந்த படைப்பு அவர் என்ன சொல்லுகிறார் ஒரு எளிய முத்திரையை சொல்லுகிறார் அங்கே பாருங்கள் இது உள்ளங்கை என்னுடைய விரல்களும் உள்ளங்கைகளும் உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த நான்கு விரல்களை ஒரு மடிப்பு மடித்து இன்னொரு மடிப்பு மடித்து விட்டு இரண்டு முதலில் இருக்கிற விரல்கள் ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் நீட்டிவிட்டு உங்களுடைய கட்டை விரலை மோதிர விரல் மீது வைத்து இங்க பாருங்க இப்படி வைத்து விட்டு மற்ற இரண்டு விரல்களையும் மடக்கி கட்டை விரலுக்கு உள்ளே வைத்து விட்டால் இந்த முத்திரைக்கு பெயர் முஷ்டி முத்திரை என்ன வியப்பு இந்த முஷ்டி முத்திராவை போட்டு சற்று இருக்கினால் அது நேரடியாக நம்முடைய மலக்குடலில் சென்று அழுத்தத்தை தருகிறது இப்பொழுது யாரும் முயற்சித்து பார்க்காதீர்கள் இது வேலை அல்ல ஏனென்றால் உடனே கழிப்பறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற உந்துதல் வந்துவிடும் ஒரு எளிய முறையை சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு முத்திரை காலையில் எழுந்தவுடன் இரண்டு கோப்பை வெந்நீர் அறிந்துவிட்டு கொஞ்சம் சூடாகவே வெந்நீர் அறிந்துவிட்டு இந்த முஷ்டி முத்ராவை போட்டு மடி மீது வைத்து கொண்டு அடி வயிற்றை சற்று இறுக்கி இறுக்கி ஒரு பத்து நிமிடம் செய்து கொண்டிருந்தால் போதும் அன்றாடம் காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ விரும்புகிற போது மலத்தை நம்முடைய உடலிலே இருந்து நீக்கிவிட முடியும் மலம் எவ்வளவு தீமை பயப்பது என்பது அறிவியல் ரீதியாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அன்றாடம் அது அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதையும் அறிந்திருக்கிறோம் அதற்கு ஒரு எளிய முத்திரையை சொல்லி இருக்கிறேன் அடுத்து அதற்கு என்று என்ன மருந்து இருக்கிறது என்று கேட்டால் ஒரு எளி இன்றைக்கு பலர் உலகம் முழுக்க அறிந்திருக்கிறார்கள் சித்த மருத்துவத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற திரிபலா என்கின்ற அந்த சூரணத்தை சாப்பிடுவது என்பதை அறிவார்கள் இன்னொன்று கடுக்கா என்னுடைய சூரணத்தை சாப்பிடுவது என்பதை அறிவார்கள் இவைகளெல்லாம் மலத்தை எளிதிலே அகற்றுகிற ஆற்றலுடைய மலம் என்பது மனதில் மட்டுமல்ல உடலிலும் இருக்கிறது மும்மலம் என்று இருக்கிறது இந்த மலம் நீங்குவதற்கு ஒரு எளிய உபாயமாக இந்த திருபலாவையும் கடுக்காயும் சொல்லுவார்கள் ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன் அதற்காக இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆய்வுக்கு பின்னால் ஒரு படைப்பை நான் உருவாக்கினேன் அது சித்தயோக ஃபார்மாவினாலே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது குட்லக் என்கின்ற பெயரில் அதனுடைய நுணுக்கத்தை சொல்லுகிறேன் அதில் இருக்கின்ற ஐந்து பொருள்கள் உங்கள் நாட்டிலே இருக்கிற எல்லா அங்காடிகளிலும் பேரங்காடிகளிலும் கூட அந்த மூலப்பொருள்கள் கிடைக்கின்றன நான் அமெரிக்கா வந்தபோது நியூயார்க்கிலே இந்த மூலப்பொருள்கள் விற்பதையெல்லாம் பார்த்தேன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்ன கடுக்காயினுடைய தோல் ஓமம் சீரகம் சிவதை மராட்டி மொட்டு அதனோடு இந்துப்பு என்கின்ற ஆறு மூலப்பொருள்கள் இவைகளை சூரணமாக்கி வைத்து கொண்டு இரவு படுப்பதற்கு முன்னால் அன்றாடம் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு சாப்பிட்டு வந்தால் 
காலையில் சிக்கல் இல்லாமல் மலம் நீங்கிவிடும் பொழுது சிக்கல் இல்லாமல் விடியும் மாலை மனச்சிக்கல் இல்லாமல் ஒரு பொழுது முடிய வேண்டும் என்று சொன்னேன் பலருக்கு இருப்பது மனச்சிக்கல் மன அழுத்தம் குழப்பம் உறக்கமின்மை தலைவலி உறங்க வேண்டும் என்று படுக்கின்றோம் மணி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது உறக்கம் வருவதில்லை காலை புலர்ந்து விடுகிறது எழுந்து விடுகிறோம் இது பலருக்கு வாடிக்கையாகி விடுகிறது ஆனால் படுத்த உடனே உறங்க வேண்டும் கோயிங் டு ஸ்லீப் அண்ட் கோயிங் டு பெட் ஷூட் அக்கர் சைமல்டேனியஸ்லி என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் ஒன்றாக நிகழ வேண்டும் உறங்க போவதும் படுக்கைக்கு போவதும் ஒன்றாக நிகழ வேண்டும் அப்படி நம்முடைய மனதை பழக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நமக்கு அது நிகழ்வதில்லையே படுக்க போகிறோம் ஆனால் உறக்கம் வருவதில்லையே எத்தனை வசதிகளோடு கூடிய படுக்கை எத்தனை வசதிகளோடு கூடிய படுக்கை அறை அத்தனை இருந்தும் ஏன் உறக்கம் வரவில்லை நன்றாக உறங்குவதற்கு இருக்கிற முத்திரை என்ன இருக்கிறது ஒரு எளிய முத்திரையை சொல்லி தருகிறேன் இந்த ஐந்து விரல்களை சித்தர்கள் ஐந்து போதங்களோடு இணைத்தார்கள் கட்டை விரல் தீ ஆட்காட்டி விரல் காற்று நடு விரல் ஆகாயம் சுண்டு மோதிர விரல் நிலம் சுண்டு விரல் நீர் நீர் நிலம் ஆகாயம் வாயு நெருப்பு என்று ஐந்து பூதங்களாக கண்டார்கள் சிசு வயிற்றில் இருக்கிற போது தாய் வயிற்றில் அது சுவாசிப்பதில்லை இந்த சிசுக்காக தாய் சுவாசிக்கிறாள் உங்குறாள் குருதியை பகிர்கிறாள் இதற்கு வேண்டிய உயிர் சத்தையும் அவளே கொடுத்து இதற்கு வேண்டிய உயிர் வழியையும் அவளே கொடுத்து அதை வாழ வைக்கிறாள் சிசு செய்ய வேண்டிய சிசுவின் உறுப்புகள் செய்ய வேண்டிய பணிகளை எல்லாம் தாயின் உடல் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையினாலே அந்த சிசுக்கு காற்றை எரிக்கிற வாய்ப்பு இல்லை காற்றை அது சுவாசிக்கிற வாய்ப்பு இல்லை ஆகையினால் தரக்குத்தானே அது உடலுக்குள் தீயை உருவாக்கி கொள்ள முடியாது அதுதான் உயிர் தீ அதை அந்த குழந்தை வயிற்றில் இருக்கிற போது என்ன செய்கிறதா கட்டை விரலாக தீயை மடித்து உள்ளே வைத்து கொண்டு மற்ற நான்கு போதங்களாக இருக்கிற நீர் நிலம் ஆகாயம் காற்று என்கின்ற ஐந்தையும் சேர் நான்கையும் சேர்த்து அந்த ஒரு போதமாக இருக்கிற நெருப்பை மூடி வைத்திருக்கிறது ஆகையினால் தான் சிசு வயிற்றிலே பாவிக்கிற முத்திரையை ஆதி முத்திரை என்று தமிழன் பெயரிட்டார் ஆதி முத்திரை முதல் முத்திரை குழந்தை இன்னதென்று தெரியாமல் வயிற்றில் இருக்கிற போது பாவிக்கிற முத்திரை இந்த முத்திரையை பாவிக்கிற போது அந்த குழந்தையின் மனதில் எந்த எண்ணமும் இல்லை எண்ணங்களற்ற மனமற்ற நிலையிலே அந்த குழந்தை இருப்பதற்கு காரணமாக இந்த முத்திரையை சித்தர்கள் கண்டார்கள் நாமும் இந்த முத்திரையை பாவிக்கிற போது மனதிலே ஓடுகிற பல்வேறு எண்ணங்கள் தானே ஓய்ந்து போவதை அறிகிறோம் பழகி பாருங்கள் நீங்களும் புரிந்து கொள்வீர்கள் அனுபவமாகிற போதுதான் இதில் இருக்கிற உண்மை விளங்கும் இந்த முத்திரையை இப்படி வைத்து கொண்டு மேலே திருப்பி அதை அப்படியே உடலின் பக்கவாட்டத்தில் வைத்து படுக்கையில் படுத்து கொண்டு கண்களை மூடி புருவ மத்தியில் எண்ணத்தை வைத்து உங்கள் மூச்சை மெல்ல இழுத்து மெல்ல விட்டு கொண்டு மூச்சை கவனித்தால் அதிகபட்சம் ஐந்து நிமிடம் அதற்குள் ஆனந்தமாக உறங்கி விடுவீர்கள் இந்த முத்திரைக்கும் அந்த மூச்சு ஓட்டத்துக்கும் அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது இவையெல்லாம் பின்பற்றியும் எனக்கு உறக்கம் வரவில்லை ஏதேனும் ஒரு வழி சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் அதற்காக இரண்டு மூலிகைகளை சித்தர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் ஒன்று கசகசா என்று ஒரு மூலிகை எல்லோருக்கும் தெரியும் இன்னொன்று மாசிக்கா என்று ஒரு மூலிகை அதுவும் எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கிறது கசகசா அந்த கசகசாவுக்கு இருக்கிற தன்மையாக தேரையரவர்கள் சொல்லுகிற போது கிருமீன மச்சல் கிராணி அதிசாரம் கிருமீன மச்சல் கிராணி அதிசாரமோ சிறநீர் நித்திரை பங்கம் போ செப்பில் உருவழகும் காந்தியும் உண்டாகும் கசகசாவின் குணத்தை தேர்ந்தவர்க்கு விந்துவுமாம் தேர் என்று தேரை எழுதுவார் இந்த முழு பாடலுக்கு விளக்கம் சொன்னால் நேரம் போதாது ஒன்றை சொல்லுகிறேன் நித்திரை பங்கம் எவ்வளவு அழகாக அந்த சொல்லிலே அதை விளக்குகிறார் என்று பாருங்கள் நித்திரை என்பது உறக்கம் அதற்கு பங்கம் என்பது பாதிப்பு பங்கம் என்றால் பாதி என்று பொருள் அது பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது நித்திரை பங்கத்தை போக்குகிற ஆற்றல் எதற்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் கசகசாவுக்கு இருக்கிறது கசகசா நமக்கெல்லாம் தெரிந்தது பெப்பவர் சாம்னிபுரம் என்று தாவரையல் பெயருக்குரிய ஒரு தாவர உற்பத்தி பொருள் அதற்கு கசகசா என்று பொருள் அதுபோல மாசக்காய் இருக்கிறது இந்த மாசக்காய் இருக்கிறதே மாசிக்காய் அந்த காலத்தில எல்லாம் குழந்தைகள் நன்றாக உறங்குவதற்கு அதை உரை பகத்திரை என்ற பெயரிலே உரைத்து தேனோடு குழைத்து குழந்தைக்கு தருவார்கள் அதை நன்றாக உறங்கும் 
நமக்கும் அதுதான் ஒரு எளிய வழி சொல்லுகிறேன் கடையில இருந்து கசகசாவை வாங்கி கொள்ளுங்கள் இந்த மாசிக்காயை வாங்கி கொள்ளுங்கள் மாசிக்காய்க்கு கொர்க்கஸ் இன்ஃபெக்டிவ் ஓரஸ் என்று தாவர இயல் பெயர் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அந்த மாசிக்காயும் கசகசாவையும் சம அளவு எடை இந்த இரண்டையும் கலந்து அரைத்து தூளாக வைத்துக் கொண்டு ஒரு அரை அல்லது ஒரு தேக்கரண்டி அளவு உங்களுடைய உறக்கத்தினுடைய வீழ்ச்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து உறக்கத்தின் தேவையை பொறுத்த அளவை நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அதில் எந்த உபாதையும் வராது உங்களுடைய உணவு பாதை எந்த வகையிலும் எந்த பாதிப்புக்கும் ஆளாகாது ஆகையினாலே இந்த இரண்டையும் சேர்த்தது ஒரு சூரணம் என்று சொல்லும் சூரணம் என்றால் ஒன்றுமில்லை நன்றாக அரைத்து சல்லடையிலே சலித்து எடுக்கப்பட்டதற்கு பெயர் தான் சூரணம் இதிலே ஒரு அரை தேக்கரண்டியிலிருந்து ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு தேனில் குழைத்து இரவு உறங்குவதற்கு முன்னால் அதை உண்டால் இரவு நல்ல உறக்கம் வரும் இது தூக்க மாத்திரை அல்ல மாறாக மனதை சாந்தி செய்து நன்றாக உறங்க வைக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை கூட்டு இது போல பல்வேறு மருத்துவ செய்திகள் சித்த மருத்துவத்திலே இருக்கின்றன ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் என்று இருக்கின்றேன் கலையில் இஞ்சி கடும் பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் காலையில் இஞ்சி கடும் பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் உண்டால் கோலை ஊன்றி குறுகி நடப்பார் கோலை விசிறி குதித்து நடப்பனே என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் அது என்ன சொல்லுகிறது காலையிலே இஞ்சியை உண்ண வேண்டும் மதியத்திலே சுக்கை உண்ண வேண்டும் மாலையிலே கடுக்காயை உண்ண வேண்டும் இந்த மூன்றையும் இந்த மூன்று வேலை இப்படி எடுத்துக் கொள்ளுகிற போது நம்முடைய உடலில் இருக்கிற மூன்று கூறுகள் அவைகளை மூன்று நாடிகள் என்று சொல்லுவார்கள் பாதமாகிய காற்று பித்தமாகிய தீ கபம் ஆகிய தண்ணீர் இந்த வாத பித்த கபம் என்று சொல்லுகிற நீர் நெருப்பு காற்று என்கின்ற மூன்று பூதங்கள் அல்லது மூன்று மூலகங்கள் அந்த மூலகங்களுடைய மருத்துவ பெயர் தான் வாதம் பித்தம் கபம் அதாவது காற்று நெருப்பு நீர் இதைத்தான் அந்த வாத பித்த கபம் என்று சொன்னார்கள் அந்த வாத பித்த கபம் என்கின்ற மூன்று நாடுகளும் இயல்பு நிலையிலே இயங்குவதற்கு இந்த மூன்றும் உதவி செய்கிறது என்று சித்தர்கள் அறிந்தார்கள் அதில இருக்கிற அறிவியல் உண்மைகளை எல்லாம் பற்றி பேச வேண்டுமானால் நெடுநேரம் பிடிக்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கு சுருக்கமாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன் இஞ்சி காலையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டியது ஏனென்றால் அது பித்த சமனி காலையில் இரவெல்லாம் உறங்காது இருக்கிற வயிற்றுக்குள்ளே பித்தம் சுரந்திருக்கும் சிலர் காலையிலே பித்த வாந்தி என்று எடுப்பார்கள் சிலருக்கு வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு வகையான பொறுமலம் இறைச்சல் இருக்கும் காலையில் வயிற்றில் இறைச்சல் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் பித்தம் சமநிலை அடைந்தால் நம்முடைய முதுமையினுடைய தோற்றமும் முதுமையினுடைய தளர்ச்சியும் நிச்சயமாக தள்ளி போடப்படும் ஆகையினாலே காலையிலே இஞ்சியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது ஒன்றுமில்லை மிக சுலபம் இஞ்சியினுடைய தோலை சுரண்டிவிட்டு சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி எண்ணெய் சேர்க்காமல் ஒரு மண் பாத்திரத்திலே போட்டு அதை லேசாக அப்படியே மெல்ல வதக்கி கொண்டே இருந்தீர்கள் ஆனால் அது முறுமுறு என்று மாறிவிடும் அதை எடுத்து நுணுக்கி சூரணமாக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் காலையில் எந்த உணவு சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும் அதற்கு முன்னால் அந்த சூரணத்திலே ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவிற்கு எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுகிற தட்டி மீது வைத்து நீங்கள் இட்லி சாப்பிட்டாலும் தோசை சாப்பிட்டாலும் அதனோடு சிறிது நெய் சேர்த்து அப்படியே குழப்பி அதை காலையில் சாப்பிட்டு விடுங்கள் இஞ்சியை உண்ணுவதற்கு ஒரு எளிய முறை சுக்கு இருக்கிறது சுக்குவனுடைய தோல் கடுக்காய்க்கு அக நஞ்சு சுக்குக்கு புற நஞ்சு என்று சொல்லுவார்கள் சுக்குனுடைய தோல் அகற்றப்பட வேண்டும் சுக்குனுடைய தோலை சுரண்டி விட்டு சிறிதளவு அதன் மீது நெய் பூசி வறுத்து எடுத்து அதை சூரணமாக அரைத்து அந்த சூரணத்திலே ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவு முதல் கவள உணவு என்ன உணவு சாப்பிடுகிறோமோ அதில் முதல் கவள உணவிலே அந்த சுக்குனுடைய சூரணத்தை போட்டு அதனோடு கொஞ்சம் நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் சேர்த்து குழப்பி முதல் கவளத்தை சாப்பிட்டு விட்டு பிறகு மதிய உணவை சாப்பிடுங்கள் ஏனென்றால் அந்த சுக்குக்கு உணவை செரிக்க வைக்கிற அமிலத்தன்மை அகற்றுகிற ஆற்றல் உண்டு இதற்கெல்லாம் பாடல் சொல்லுவதற்கு நேரம் இல்லை அடுத்து மாலையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது கடுக்காய் ஏனென்றால் அந்த கடுக்காய் இருக்கிறதே அது தாயை விட சிறந்தது என்று சித்தர்கள் சொல்லுவார் கடுக்காயும் தாயும் கருதில் ஒன்று என்றாலும் கடுக்காயும் தாயும் கருதில் ஒன்று என்றாலும் 
கடுக்காய் தாய்க்கு அதிகம் கடுக்காய் தாய்க்கு அதிகம் கடுக்காய் நோய் ஓட்டி உடல் காக்கும் உற்ற அன்னை பாலூட்டி உடல் வளர்க்கும் உவந்து தாயை விட சிறந்தது ஒரு கோவில் கூட இல்லை என்பது தமிழ் மொழி ஆனால் கடுக்காயை சித்தன் தாயை விட சிறந்தது கடுக்காயும் தாயையும் ஒன்று என்று கருதினாலும் கூட கடுக்காய் தாயை விட சற்று கூடுதலானது ஏனென்றால் தாய் பாலூட்டி உடலை வளர்ப்பாள் ஆனால் நோயை ஓட்டி உடலை கடுக்காய் காக்கும் ஆகையினாலே உடல் காக்கப்பட்டால் தானே அதை வளர்க்க முடியும் ஆகையினால் தாயை விட சிறந்தது கடுக்காய் என்று சொல்லுவார் கடுக்காயை எப்படி கையாள வேண்டும் கடுக்காயை உடைத்து அதனுடைய கொட்டையையும் பருப்பையும் அகற்றிவிட்டு ஏனென்றால் அது அக நஞ்சு அகற்றிவிட்டு அந்த புறத்தோல் இருக்கிறதே அது பருமனாக இருக்கும் தடித்த புறத்தோலை எடுத்து அரைத்து தூளாக்கி அந்த தூளை சோற்று கற்றாழினுடைய சாற்றோடு கலந்து உலர வைத்து அதை மறுபடியும் சூரணமாக்கி வைத்துக் கொண்டால் அதுதான் உண்மையான குமரி கடுக்காய் சூரணம் அந்த சூரணத்தை மாலையில் ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவு ஒருவன் எடுத்துக்கொள்வானே ஆனால் காலையில் அவனுக்கு மலம் நீங்குவது மட்டுமல்ல வயிறு தொடர்பான பல்வேறு உபாதைகளும் நீங்கிக்கும் இப்படி காலையில் இஞ்சி கடும் பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் உண்டால் என்றால் உடனே ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் சாப்பிட்டு விட்டு நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிறார் அப்படி அல்ல இது வாழ்நாள் முழுதும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இது மருந்தல்ல இது உணவு இப்படி நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணுவதற்கு என்று சித்தர்களுடைய வாழ்வியல் சித்தர்களுடைய உணவு நெறி சித்தர்கள் காட்டி இருக்கிற பல்வேறு அவர்களுடைய இலக்கியத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற குறிப்புகள் தீர்க்க முடியாது என்று சொல்லப்படுகிற நோய்களுக்கெல்லாம் தீர்வு தருபவைகளாகும் வருவதற்கு முன்னால் அவர்களை விரட்ட வல்லதாகும் நம்மை என்றைக்கும் ஆரோக்கியத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் வாழ வைக்க வல்லதாகவும் இருக்கின்றன பல பிணிகள் அவைகளுக்கு மருந்தே இல்லை என்று ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்ன சொல்லுகிறார்கள் இரத்த அழுத்தம் வந்து விட்டால் அது நிரந்தரமாக நம்மை பற்றி கொள்ளும் வாழ்நாள் முழுக்க மருந்து உண்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் ரத்த அழுத்தத்தை பற்றி சித்தன் மிக அழகாக அவன் கண்டறிந்து சொல்லுகிறார் அதை ரத்த பித்தம் என்று சொல்லுவான் ரத்த பித்தம் இப்பொழுது ஆங்கிலத்தில இருந்து மொழி மாற்றம் ஆங்கிலத்தில இருந்து மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்ட பெயர்தான் ரத்த அழுத்தம் என்கின்ற சொல் உண்மையில் அதற்காக இருக்கிற பூர்வீக தமிழ் சொல் குருதி அழல் அல்லது இரத்த பித்தம் என்பதாகும் அந்த இரத்த பித்தத்தை அகற்றுவதிலே இஞ்சிக்கு என்ன தன்மை இருக்கிறது இஞ்சி தனக்கு இருமலையும் ஓக்காலும் வஞ்சிக்கும் சன்னிசுவரம் வன் பித்தம் என்று சொல்லுகிறார் வன் பித்தம் என்பது பித்த ஆதிக்கத்தினாலே வருகிற நோயாக இருக்கிற இரத்த அழுத்தம் இரத்த அழுத்தத்தை நிரந்தரமாக நீக்குகிற முறைகளை சித்தர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இருதய பிணியை பற்றி சித்தர்கள் ஏராளமான இடங்களிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு மூலிகை சொல்லுகிறார் அதற்கு ஈஸ்வர மூலி என்று பெயர் சிவன் பெயராலேயே அழைக்கப்படுகிற மூலிகை அந்த ஈஸ்வர மூலிக்கு நீண்ட இருதய நோய் நீக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார் இருதய நோயை எல்லாம் அகற்றுகிற ஆற்றல் அதற்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் இரத்த பித்தத்தை அகற்றுவதற்கென்று அற்புதமாக ஒரு ஒரு பூவை பற்றி சொல்லுவார் அந்த பூவை எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் செம்பரத்தை செம்பரத்தை மேக வெட்டை தீரா பிரமியமும் வெம்பரத்தை வெள்ளை வழுவழுப்பும் வெம்பும் பெரும்பாடு ரத்த பித்த பேதமும் அகற்றும் கரும்பாம் ஒரு மயிலே கார் இரத்த பித்தம் மன அழுத்தத்தினாலே வருகிற பிணிகளிலே ஒன்று இன்றைக்கு மேலை நாடுகளிலே இருப்பவர்கள் ஏராளமாக அவதி உருகிற ஒரு பிணி அந்த இரத்த அழுத்தம்தான் பிற்காலத்திலே இதய நோயாக நமக்கு அது வியாபிக்கிறது என்பதை எல்லாம் அறிகிறோம் இதை அகற்றுகிற ஆற்றல் அந்த செம்பரத்தை பூவுக்கு இருக்கிறது அதை எப்படி கையாளுவது என்பதை எல்லாம் சொல்லுவதற்கு நேரம் இல்லாமல் போவதனாலே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட முப்பது மணித்துளிகள் முடிவடைவதனால் தமிழ் மருத்துவத்தை சித்தர்கள் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் உலகுக்கு அளித்து இருக்கிற ஒரு உன்னதமான வாழ்வியல் நெறி அதனுடைய முத்திரைகள் அதனுடைய வர்ம புள்ளிகளை தூண்டுதல் அதற்கான உணவை எடுத்தல் அந்த உணவோடு சேர்த்து சில பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆனந்தமாக ஆரோக்கியமாக வாழுதல் என்கின்ற பல்வேறு வகையான 
கோணங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கிற ஒரு வாழ்வியல் நெறிதான் சித்த மருத்துவம் இந்த சித்த மருத்துவத்திலே அமெரிக்க வாழ்க்கை முறையில் அவர்களுக்கு பயன்படுவதாக நான் சொல்லி இருப்பது எது என்றால் ஒன்று காலையில் விடுகிற பொழுது மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பொழுது விடுவதற்கும் மாலையில் மனச்சிக்கல் இல்லாமல் பொழுது விடுவதற்கும் அதற்குரிய முத்திரைகளையும் மூலிகைகளையும் உணவு மூலிகை நெறிகளையும் சொல்லி இருக்கிறேன் முதுமை வராமல் முதுமை வந்தாலும் முதுமையிலே இருந்து திருமை இளமைக்கு திரும்புவதற்கென்று இருக்கிற மூன்று மூலிகைகளை சொல்லி இருக்கிறேன் இப்படி சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கிற ஏராளமான நச்செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள நேரம் அனுமதிக்காமல் இருப்பதனாலும் நீங்கள் கொண்டாட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள் இந்த நேரத்தில் இதற்கு மேல் பேசிக்கொண்டிருப்பது சரியாக இருக்காது என்று எண்ணி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் சித்தர்களின் பெயரால் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து சித்தர்களுடைய நல்லாசி தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்துக்கு நிரந்தரமாக கிடைக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா அன்பு கணபதி ஐயா ரொம்ப அருமையான சிறப்புரை கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்க பகிர்ந்திருக்கீங்க நல்ல வேலை அந்த முத்திரை இப்ப செய்யாதீங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லைன்னா நிகழ்ச்சியே கெட்டு போயிருக்கோம் நாங்கெல்லாம் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி ஸோ இஞ்சி சுக்கு கடுக்கா இனிமே சிக்காகோல இந்த ஒரு வாரத்துக்கு அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போக போகுது நினைக்கிறேன் நாங்க எல்லாரும் போய் நிறைய வாங்கிட்டு வந்து வச்சிடறோம் ரொம்ப அருமையான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க இங்கயா ரொம்ப நன்றி ஆஹ் மறுபடியும் உங்களை வச்சு நல்ல பெரிய ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு செய்யணும் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு இன்னைக்கு காலை பொழுதுல நீங்க வந்து எங்களுக்காக இந்த சிறப்புரை ஆட்டினதுக்கு மிகவும் மிக்க மிக்க நன்றி 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 மிக்க நன்றி அடுத்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுடலாங்களா இப்போ நம்ம நாலாவது கேள்வியா கேட்டதுக்கு பதில் எல்லாரும் அனுப்பிச்சிங்களா இல்லையான்னு தெரியல மறுபடியும் ஒரு தடவை கேட்போம் மருத்துவர் அன்பு கணபதி ஐயாவிற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அடைமொழி என்ன மருத்துவ திலகம் அறிவியல் சித்தர் சித்தா வல்லுனர் மக்கள் மருத்துவர் இதற்கான விடையை வந்து நீங்க மறுபடியும் குறுஞ்செய்தி மூலமா அனுப்புங்க இந்த மொபைல் நம்பருக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம போயிடலாம் வணக்கம் 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 இந்த இனிய மாலை வேளையில் இனிய இணைய வழியில் இந்த மெய்நிகர் நிகழ்ச்சியை கண்டு கழித்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் மக்களை மகிழ்விக்க ஆற்றும் கலைப்பணி மகத்தான பணி அதை மகிழ்வோடு செய்து கொண்டிருக்கும் திரு ஆதவன் அவர்களே உங்களுக்கு எங்கள் வணக்கம் ரேடியோ மிர்ச்சியில் ஆர்ஜியாக தொடங்கி பல தொலைக்காட்சிகளில் விஜயாகவும் ஆங்கராகவும் வளம் வந்து இன்று கோலிவுட்டிலும் கால் பதித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆதவன் அவர்களே உங்களை சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் பொங்கல் விழாவிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஆர்ஜே பிஜே ஆங்கர் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் பாடகர் நடிகர் என உங்கள் திறமையின் ஒளி வீசாத துறையே இல்லை உலகமெங்கும் ஒளிர்ந்து அந்த ஆதவனின் கதிரொளி ஊடகமெங்கும் மிளிர்ந்து இந்த ஆதவனின் திறனொளி தொலைக்காட்சி மூலம் மக்களை மகிழ்வித்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் அழைப்பை ஏற்று பல குரல் விகடம் கொஞ்சம் நடிங்க மக்களை மற்றும் இன்னிசை நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் சிகாகோ தமிழர்களோடு இணைந்து அனைவரையும் மகிழ்விக்க எங்களுடன் இணைந்திருப்பதற்கு நன்றி அதன் முதல் பகுதியாக உங்கள் பலகுரல் நகல் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி மழையில் நனைய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க ஆக்சுவலா வந்து கேமரா தான் வந்து ஏதோ ஒரு தெரியல ஸ்ட்ரீம் யார்ட்ல இப்படி வருது இந்த மாதிரி இந்த பொசிஷன்ல வரமாட்டேங்குது ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயத்துக்கு நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள்லாம் எல்லாரும் நலமா இருக்காங்க எல்லாரும் உங்களோட உங்களோட சேர்ந்து பேசி பழகி உங்களோட மகிழ்ச்சியா நகைச்சுவை கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க சரி ஓகே அண்ட் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய இப்ப இப்ப நம்ம ரெண்டு மூணு பேரும் இந்த மூணு பேர் ஸ்கிரீன்ல வருவோமா நாலு பேர் வருவோம் இல்ல சார் இப்ப முதல்ல வந்து நம்ம மிமிக்ரி இது பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நடிங்க மக்களை சரி ஓகே இப்ப நான் ஃபுல்லா ஸ்கிரீன்ல வருவானா இல்ல நீங்களும் வருவீங்களா ஓகே ஃபைன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 
என்ன சொல்றது ஒரு ஆன்லைன் நிகழ்ச்சி மூலியமா சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆனா அதே சமயத்துல அஹ் எனக்கு வந்து நேரா நிகழ்ச்சி பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு வருஷம் எப்பவுமே உண்டு நேரா வந்து பார்க்கும்போது அதுல ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆனா அதை விட வந்து இப்போ ஆன்லைன்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஓகே இருந்தாலும் பாக்குறோம் ஆனா நீங்க பாக்குறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அதனால வந்து நான் பாக்குறீங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் அப்படியே லைவா உங்கள்ட்ட வந்து ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பேன் ஜென்ரலா வந்து நான் என்னுடைய கரியர் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து மிமிக்ரி மிமிக்ரியில தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கரியர் ஆரம்பிச்சேன் ஸோ மிமிக்ரி ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போது அப்படியே வந்து லைட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிமிக்ரி ஆரம்பிச்சேன் ஸ்கூல் படிக்கும்போதுனா இன்னும் ஒரு செவன்த் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கிட்ட அப்பெல்லாம் அந்த சிரிப்போ சிரிப்பு அப்படின்னு ஒரு கேஸ்ட் அந்த கேஸ்ட் பார்த்து தான் கம்ப்ளீட்டா வந்து ஆரம்பம் ஸோ அந்த வகையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிரிப்போ சிரிப்புக்கு அப்புறம் ஆஹ் என்னென்ன மாதிரியான வாய்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருந்தது என்னன்னா அந்த சிரிப்போ சிரிப்பு கேசட்ல என்ன வருதோ அதை வந்து பண்றதுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது ஸோ அதை பண்றது அப்படின்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க கிருபானந்த வாரியர் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா கிருபானந்த வாரியர் வாய்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க தம்பி இந்த நேரத்துல முருகே பெருமான் என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி இதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணது அப்புறம் எங்க அப்பா சொன்னார் இல்ல இல்ல ஒரு பெரிய ஸ்காலர் அவரை வந்து நீ இது பண்ண கூடாது இது பண்ண கூடாது அப்புறம் அதே சமயத்துல வந்து நீ வந்து வேற ஏதாவது வாய்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ண அப்படி ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ணேன் சரி ஓகே வேற வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது தான் ரஜினி சார் வாய்ஸ் கமல் சார் வாய்ஸ் அப்ப ரஜினி சார் வாய்ஸ் ஆ இது சொல்ல இது சொல்ல இது சொல்ல எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு ஆ ஆ நான் வந்து ஒத்து வந்து ஸோ இது மாதிரி ஃபாஸ்டா வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ண அவருடைய பஞ்ச் டைலாக்கு அவருடைய மூவில வந்தது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது தான் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா சரி ஓகே இப்படி பண்ணலாமா இல்லை இதை வந்து வேற எப்படி வந்து வித்தியாசமா பண்ணலாம்னு யோசிச்சப்போ அவருடைய படங்கள்லாம் பார்த்து பஞ்சு விளையாடுங்க பஞ்சு விளையாடுனா அந்த வேலைக்காரன் படத்துல விளையாடுவோம் கண்ணா அநியாயத்தை கண்டு அடிப்பணி அதை அடிச்ச தோல் பண்ணு அப்பதான் நீ டெக்கரா இருப்பேன் பார்த்தா சொல்லி அப்படின்னு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி பேசுறது இருக்கு இல்ல இந்த மாதிரி பேசுறதே வந்து ஓ இப்படிதான் ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு இல்லை பாடி லாங்குவேஜ் அப்புறம் ஸ்டேஜ் ஷோஸ் பண்றது இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பித்தேன் பொதுவாக இந்த மாதிரி சினிமாவில் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் ஷோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ விஜயகாந்த் சார் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ சாதாரணமாக இப்போ நம்மெல்லாம் திரும்பும் போது இப்படி தானே திரும்பும் அவர் வந்து இல்லை ஆ அப்படின்னு அப்படி சும்மா ஃபோல் பாடி அப்படி திருப்புவார் ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் அவர் அப்சர்வ் பண்ணி என்ன பண்ணேன் சரி ஓகே அதை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸ்டேஜில் ஷோ பண்ணலாம் ஒவ்வொரு வாய்ஸுக்கும் ஒரு வேரியேஷன் அண்ட் மாடுலேஷன் இருக்கும் நீங்க ரஜினி சார் வாய்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னு ரஜினி சார் வாய்ஸ்ல வந்து டைலாக் சொல்லும் போது நான் ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி இது வந்து சினிமால டைலாக் பேசும்போது நேச்சுரலா பேசும்போது இல்லை வந்து கோகோத்தம் சங்கத்துக்கு வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ண சொல்லுங்க அதுல வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு வந்து எல்லா நிதி அழுந்தாங்க நானும் வந்து தயாரா நிகழ்ச்சிக்குள்ள வந்து போய் அவங்க மக்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அப்படின்னு இது வந்து ஒரு ஜென்ரலா ரஜினி சார் பேசுறது இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கமல் சார் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கமல் சார் வந்து இப்போ அவனை நிறுத்த சொல் நான் நிறுத்துறேன் உங்க அம்மா அவன் நடுற ராத்திர சுட்டு கொண்டா அம்மா அவனை நிறுத்த சொல் நான் நிறுத்துறேன் அப்படின்னு இது வந்து இப்போ கமல் சார் படத்துல பேசுற மாதிரி ஆனா அதே சமயத்துல வந்து இப்போ கமல் சார் வந்து லைவா பேசுறாரு அப்படிங்கும் போது அதனுடைய வாய்ஸ் வந்து வேரியேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாகவே இருக்கும் ஸோ அது வந்து எப்படின்னா இந்த இந்த சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் நடத்தக்கூடிய இந்த பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி இந்த பொங்கல் விழா ஒரு பாரம்பரிய விழா தமிழர்களை தமிழையும் நினைவூட்டும் விழா என்றுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் இந்த விழாவை பொறுத்தவரை நான் காணொளி மூலியமாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு சரிய வருத்தம் இருந்தாலும் இது அவரு நிறைய பேசுவார் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் விஜயகாந்த்
அவர் எப்பவுமே வந்து நடிகர் சங்கத்தில் அவர் வந்து மெம்பராக இருந்தப்பால என்ன பண்ணியிருக்காருனா இந்த மீட்டிங் எல்லாம் ஒரு மீட்டிங் எல்லாம் இருந்து பண்ணும்போது பாரத ஒவ்வொரு <laughs> 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 நீங்கிட்டேனா அந்த ஏசி ஏசியில குளிர்ச்சி பண்ணும் போது மைனஸ் டிகிரியில் இருந்தோம் அப்போ பேசுனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசுவார் சிவகுமார் சார் அவர் வந்து இந்த என்ன சொல்றது ஆ சிகாகோ தமிழ் சங்கத்துக்கு நான் வருகை தந்ததுக்கு எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது வச்சுக்கினேன் அதாவது சிகாகோ தமிழ் சங்கத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டதாக அங்க ஒரு நல்ல ஒரு நாலு பேர்கள் சேர்ந்து ஏதாவது பண்ண முடியும் சொன்னாங்க அப்பதான் சொன்னேன் இல்ல வாரியா நிகழ்ச்சிகள் படுபோது ஸோ வாய்ஸ் ஒரு ஸ்கில்லிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் கிண்டலா கூட ஒரு விஷயம் சொன்னேன் என்னன்னா சிவகுமார் சார் வாய்ஸ் நல்லா பண்ண தெரிஞ்சுட்டா நீங்க ஷாருக் கான் வாய்ஸ் பண்ணலாம் எப்படி சார் ஷாருக் கான் வாய்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டாரு அப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல சார் சிவகுமார் சார் வாய்ஸ் வந்து இப்போ ஆஹ் எப்படி வருது தபி அது ஏசி கொஞ்சம் ஆர்வம் இருப்பா ஸோ இது அப்படியே ஹிந்தியில கொஞ்சம் பேசுனேன் ஏ ஏசி ஆன் தரோம் என்னன்னா கொஞ்சம் லைட்டா நடிகிட்டே பேசுனா அது சாரு கான் கொஞ்சம் என்ன ஒரு யங் சாப் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டா இருக்காரு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இருக்கிறவர் ஒரு வாய்ஸ்ல வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு வாய்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு வாய்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டான ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க ஒரே வாய்ஸ் தான் இப்ப திரு பாலையா அவர்கள் பழைய ஆக்டர் பிரகாஷ் <laughs> இப்ப அதே வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மலையாளத்துல மிக்ஸ் பண்ணி பேசும்போது அடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பாடேங்கப்பா
சோ இப்படிதான் மிமிக்ரி அப்படிங்கறத நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அடிக்கடி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்க பாக்குற மாதிரி ஒரு டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா ஏதாவது ஒண்ணு இந்த வயசுல இருந்து அந்த வயசு இப்படி வரும் அந்த வயசு இப்படி வரும் இப்படி இப்படி வரும் அப்படி அதுல வந்து பாரதவேசர் வயசு மக்களை சிக்காகோ துன்சன் பொங்கல் விழாக்கள் கிளம்பு அடிக்கடி இங்கிலீஷ்ல பேசுவார் அவருக்கு அதாவது என்னன்னா அவர் இங்கிலீஷ்ல பேசணுங்கிறது ஆசை அதனால பேசுவார் ஆனா அவர் பேசுறது அவருக்கும் புரியாது நமக்கும் புரியாது அதுதான் மெயின் சோ அந்த வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய சிசியப்புள்ள பாக்கியராஜ் இருக்கோம்னா அவரு அவருக்கும் அதே மாதிரி தான் வாய்ஸ் பண்ணி நீங்க பாக்கியராஜ் சார் படங்கள் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா பழைய படங்கள் அப்பப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சமாச்சாரத்துக்கு தான் நான் உடனடியே வேற ஒரு விஷயத்த அப்படியே செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணேன் சோ இது வந்து ஒரு பாக்கியராஜ் சார் வயசுனா இப்போ ரீசெண்டா பாக்கியராஜ் சார் வந்து ஒரு விழாவை பார்த்து அது பிச்சுக்காக தமிழ் சங்கத்துக்கு யூஎஸ் இல்ல இந்த சிக்காகோ தமிழ் சங்கத்துடைய பொங்கல் விழாவில கலந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்ன எல்லாரையும் நேரில் பார்க்க முடியல சோ இது கேஷுவலா பேசுற பகிரேசர் ரகுவரன் சார் ரகுவரன் சார் வந்து ஒரு இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கரகரப்பு இருக்கும்ல வாய்ஸ்ல ரகுவரன் சார் ஒவ்வொரு வாய்ஸுக்கு ஒரு பார்த்திபன் சார் பேசுவாங்க சிக்காகோ தமிழ் சங்கத்துக்கு என்னுடைய மனமந்த வணக்கம் வணக்கங்கிறத விட நான் வேற என்ன சொல்றேன்னு தெரியல இது வந்து ஒரு ஸ்லாங் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுவேன் பார்த்துமன் சார் இது இது மாதிரி நிமிக்கிரி இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுச்சு நம்ம ஏன் வந்து இந்த வாய்ஸ் அதாவது என்னன்னா ஒரு ஆக்டருடைய வாய்ஸ் இந்த ஆக்டரோட வாய்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிங்கரோட வாய்ஸ் ஏன் இமிடேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிங்கரோட வாய்ஸ் இமிடேட் பண்றது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து அந்த நிறைய பேர் இங்க இருந்தா போயிருப்பீங்க தமிழ்நாட்டில இந்த ரேடியோ எல்லாம் கேட்கும் போது இந்த ரேடியோல வந்து அடுத்த பாடலை பாடியது எஸ்பி பாலசுமணியும் சித்ரா மற்றும் குழுவினர் அப்படின்னு வாங்க மனிஷா வாசுதேவன் அப்படின்னு வாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரேடியோல சொல்லும் போதே நமக்கு அந்த வாய்ஸ் வந்து அப்படியே ரிஜிஸ்டர் இப்ப வந்து எந்த சிங்கர் பாடுறாங்கிறது அந்த சிங்கருக்கே தெரிய மாட்டேங்குது அவங்க நண்பர் ஒருத்தர் கார்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பாட்டு கேட்டே போயிட்டே இருந்தோம் பாட்டு கேட்டு போயிட்டே இருந்தப்ப அவர் சொன்னார் நல்ல பாட்டு நல்லா இருக்கு அந்த பாட்டு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாடினேன் அதுக்கப்புறம் யார் பாடினாங்கன்னு தெரில அப்படின்னு அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் போயிருக்காரு அப்புறம் யார் பாடினான்னு தெரில ஆசனா ஐயா நீ தான் ஏன் பாடியிருக்க உன் பேர் தான் போட்டிருக்க நம்ம பாட்டா நம்ம வயசே வந்துருக்கு அப்படின்னாரு ஸோ என்னன்னா அப்போ தெரிஞ்சு எனக்கு ஓ சிங்கருக்கே அது வந்து கொஞ்சம் புலப்படாத ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது என்னன்னா ஒரு எஸ்பிபி சாரோட வாய்ஸ் ூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு ஒரு பொழுதிலோ ராசை சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம் இளமையினும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு ஒரு பொழுதிலோ ராசை சுகம் சுகம் அதிதி ஒரே சுகம் ஒரே வீணை ஒரே ராகு எந்த ஒரு பாடலா இருந்தாலும் அந்த பாடலுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இமோஷன் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு கமசம் கொடுத்து நான் சொல்றது எஸ்வி சாரோட வாய்ஸ் ரேட் ஐட்டா பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இது வந்து அவருடைய ஒரு தனி திறமை தனித்திறமைனா அது அவருக்குன்னே ஒரு ஐடென்டிட்டி அது அந்த ஒரு எமோஷன் கொடுத்து பாடல் நீங்க சாதாரணமா ஒரு பாட்டை கொடுங்களேன் இப்போ எஸ்பிபி சார் வந்து ஆஹ் இந்த சென்னை டுவெண்டி எயிட்ல ஒரு பாட்டு கேட்டுருவோம் யாரோ யாரோ கூலி யாரோ இந்த பாடல் வந்து யாரோ யாருக்குள்ளிங்கு யாரோ யாருங்கு யார் தந்தாரோ ஒரு கேள்வி நான் இப்படி வாய திறக்காம பண்ண பார்த்தீங்களா ஏன்னா இந்த பாட்டை யுவன் சங்கராஜ் ட்ராக்ல பாடிட்டார் 
ட்ராக் ஃபர்ஸ்ட் பாடுவாங்கல்ல ட்ராக் வந்து ஒரு பாடி கான்சர்ட் இந்த பாட்டை நான் படத்துல போய் பார்க்கும்போது பயங்கர ஆச்சரியப்பட்டேன் என்ன அப்படின்னா எஸ்பிபி சார் பாட்டு எஸ்பிபி சார் எப்படின்னா அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு தனியா ஒரு எமோஷன் இருக்கும் யாரோ யாரு புள்ளிங்கு யாரோ யார் நெஞ்சிங்கு யார் தந்தார விடுகில்ல ஒரு கேள்வி சார் இது ஸ்ரீ சாருடைய அந்த ஒரு தனி எமோஷன் கலந்து ஒரு இப்போ மனோஜ் சார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மனோஜ் சார் வந்து கசல்லாம் ரொம்ப அருமையாக போடுவார் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா செம்பருத்தி படத்தில் கூட ஒரு பாட்டு அந்த இந்த பாட்டு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க மனோஜ் சாரோட வந்து செம்பருத்தி பூவு இந்த பாட்டு இருக்குல்ல இதில் வந்து நட்டுல பாடுவார் ஏட்டாடிற்கு மாளிகையில் வாழுகிறாள் பட்டணத்து அப்படின்னு நீங்க செண்பகமே பாட்டு கேட்டுக்கலாம் பட்டு பட்டு பூச்சி போல எத்தனையோ வண்ணம் இன்னும் நட்டு வச்சு நாம் வளர்த்து நான் வளர்த்த நந்தவனும் ஸோ இப்படியும் சரி அப்படியும் சரி கசல் பாடக்கூடியது வந்து திருமணம் அண்டு வேற ஒரு சிங்கர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மலேசியா வாசியா நிறைய படத்துல வில்லனா கூட நடிச்சிருப்பார் நீங்க அந்த கதாநாயகன் படம் வந்து மறந்துவே முடியும் அந்த படத்துல வந்து வில்லனா வந்தார் ஏண்டா அந்த துபாய்காரனுங்க இங்கேயும் வந்துட்டானுங்களா அப்படின்னு ஸோ இந்த வாய்ஸே ஒரு பெக்குலியரா இருக்கும் அப்படி பெக்குலியர் அந்த வாய்ஸ்ல ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா மலேசியா வாசியா அவர்கள் வந்து அந்த பாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோக் சிங்கிங் இருக்குது அந்த ஃபோக் சிங்கிங் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி பாட்டு கேட்டப்போ அந்த பாட்டு கிடையும் உங்களுக்கு அந்த பாட்டில் வந்து சரணத்தில் வந்து ஏ ஒடுங்கி நிற்கிது காரு அதை பிடுங்கி விட்டது யாரு ஏய் ஒடுங்கி நிற்கிது காரு அதை பிடுங்கி விட்டது யாரு கத்தடிக்கும் பம்பு ஒன்று நான் தரவா போட்டியிட்ட ஓட்ட காரு பஞ்சராகி போச்ச மாட்டுக்கார வேலை கிட்ட பலிக்கு மாடி பாச்ச ஸோ இது வந்து ஒரு மாலேஷ் ஒரு ஏத்த இறக்கம் தருவார் அதே கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கே ஜே யேசுதாஸ் கே ஜே யேசுதாஸ் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டா இருக்கும் வாய்ஸ் மைல்டுன்னா அப்படி ஒரு மைல்டா இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாய்ஸ் வேரியேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ கே ஜே யேசுதாஸ் ஒரு வாய்ஸ்னா வந்து தடங்களுக்கு மன்னிக்கணும் சொல்லுங்க இன்னொரு இரண்டு நிமிடங்கள்ல முடிச்சிருக்கு இந்த இந்த செக்மெண்ட் கொஞ்சம் நடிங்க மக்கள் எல்லாம் இன்னும் கலந்து நிறைய பண்ணுவோம் என்னன்னா ஒரு மெல்லினமான ஒரு வாய்ஸ் கண்ணி கலை மாணி கண்ணி மயிலின் கண்டேன் உமை நாரே சைலண்டா ஒரு வாய்ஸ் சுடி வாய்ஸ் வேரியேஷன் நிறைய இருக்கு இத பத்தி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன் இன்னொரு விருந்தினர் காத்திருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உங்களை சந்திக்கிறேன் ஓகே ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க மாறல 
சரவணகுமார் நம்பிய வந்து ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்துடுறீங்களா யாருமே தெரியல ஸ்கிரீன்ல நம்பி நீங்க பேச ஆரம்பிக்கலாம் நம்பி ஓகே மினிஸ்டரும் மினிஸ்டரும் உள்ள வர்றாங்களா கணேசன் அவங்களும் உள்ள ஐயா வணக்கங்க ஐயா மகிழ்ச்சியடைகின்றது தமிழக சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு செஞ்சி கே எஸ் மஸ்தான் அவர்களை சிகாகோ வாழ் தமிழர்களின் சார்பாகவும் சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் அரை நூற்றாண்டுக்கு முன் நம் தாயகத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்த நாம் வட அமெரிக்காவில் முதல் முதலாக அமைந்த அமைத்த தமிழ் சங்கம் சிகாகோ மாணவர்கள் இருக்கின்றது என்பதில் நாம் எல்லோருக்கும் பெருமை வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கங்களின் மூத்த சங்கமான சிகாகோ தமிழ் சங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் அமைச்சர் மாண்புமிகு கே எஸ் மஸ்தான் அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழும் நாம் கொண்டாடினும் தமிழர்கள் திறனாலான பொங்கல் விழா நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள இசைந்து கலந்து கொள்வது மிக இயற்கையாய் அழகாய் மிக பொருத்தமாய் அமைந்திருக்கிறது புலம்பெயர்ந்து வாழும் நம் நலன் காக்க அமைந்திருக்கும் தமிழக அரசு அமைத்திருக்கும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறைக்கு முதன்முறை பொறுப்பில் இருக்கும் அமைச்சரவர்கள் நம் நிகழ்வில் பங்கேற்ற சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி முடிவெடுத்து அவரை அணுகினோம் அமைச்சர் அவர்கள் அவர்களது ஓயா பணிகளின் நடுவினிலும் சிகாகோ தமிழ் சங்கம் அழைப்பினை அன்போடு ஏற்று நிகழ்வில் சிறப்புரையாற்றிட மகிழ்வுடன் ஒப்புக்கொண்டார் மிக்க நன்றி ஐயா உங்கள் அமைச்சகத்தின் வாயிலாக புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழருக்கு கிட்ட இருக்கும் நல்ல பயன்களை பற்றி அறிந்து பெரு மகிழ்ச்சியுற்றோம் தமிழக அரசுக்கும் உங்களுக்கும் எங்கள் நன்றிகள் பல மேலும் உங்கள் அமைச்சகத்தின் வாயிலாக நாம் பெற இருக்கும் பயன்களையும் அயல் நாடுகளில் வாழும் தமிழர்களின் நலன் கருதி உங்கள் அமைச்சகம் அமைக்க இருக்கின்ற நல்ல பல செயல் திட்டங்களை பற்றியும் அறிய ஆவலாய் காத்திருக்கின்றோம் சிகாகோ தமிழ் சங்கமும் சிகாகோ வாழ் மக்களும் உங்கள் வருகையினால் மகிழ்வடைகிறோம் வருகை கிடைக்க நன்றி இன்றைய பொங்கல் நிகழ்வில் அமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றடை அழைக்க சங்கத்தின் செயலாளர் நம்பி வைத்தலிங்கம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் பொன்விழா கண்டு உலக தமிழ் மாநாட்டை சிறப்பாக செயல்படுத்தி தமிழ் தாய் விருது பெற்று அமெரிக்க மண்ணில் மூத்த தமிழ் சங்கமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் விழாவுக்கு சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த மாலை வேளையில் நமது சங்கத்தின் அழைப்பை உரண்டையாக ஏற்று பொது வாழ்க்கையில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி மக்களுக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை மாண்புமிகு அமைச்சர் செஞ்சி கே எஸ் மஸ்தான் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக சிகாகோ மக்களின் சார்பாகவும் செயற்குழுவின் சார்பாகவும் சிகாகோ தமிழ் சங்கம் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறது அமைச்சர் அவர்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை பிறப்பிடமாக கொண்டு சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பொது வாழ்க்கையில் தன்னை அர்ப்பணித்து விடா முயற்சி தன்னம்பிக்கை மற்றும் கடும் உழைப்பினால் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பெற்று இரண்டு முறை தமிழ்நாடு செஞ்சி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் மக்கள் பணியை செவ்வனை தொடர சென்ற ஆண்டு சிறுபான்மை நலன் மற்றும் அயல்வாழ் தமிழர் நலன்துறைக்கு அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்று சிறப்பு சிறந்த பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் மற்றும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பல அரசு துறை சார்ந்த பொறுப்புகளையும் வகித்தார் என்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் சொசைட்டி சீஃப் ஆஃப் கடலூர் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் இத்தருணத்தில் வெளிநாடு வாழ்த்துறை 
தமிழ் நலத்துறை அமைச்சருக்கு சிகாகோ தமிழ் சங்கம் தனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர்வர்களுக்கும் பலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மற்றும் இத்துறையானது அயலாடு வாழ் சங்கங்களுடன் இணைந்து செயல்படும் என்பதை அறிந்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை வரவிதமாக தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பான பறையாட்டம் தேவராட்டம் மற்றும் சிலம்பாட்டம் நிகழ்ச்சியை இங்கு காட்சிப்படுத்த விரும்புகிறோம் பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொள்ளுகின்ற வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுத்த எல்லா வல்ல இறைவனுக்கும் என்னை மாண்புமிகு அமைச்சர் என்ற நிலையை உயர்த்தி கொடுத்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கிற மக்கள் முதல்வர் தளபதியார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன் பொங்கல் விழா தமிழர்களுடைய பெருவிழா இந்த பொங்கல் விழாவில் இங்கே சிகாகோ தமிழ் சங்கம் சார்பாக ஒரு நல்ல நிகழ்வில் நாம் இங்கே கலந்து கொண்டு தமிழன் என்ற உறவை வலுப்படுத்தி கொண்டு மனித நேயத்தோடு தமிழர்கள் கடல் கடந்து வாழ்ந்தாலும் அமெரிக்க வடபகுதியில் வாழுகின்ற சிகாகோ தமிழ் சங்கம் இந்த தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் தமிழ் இனத்திற்கும் தமிழ் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்திற்கும் எந்த அளவுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறீர்கள் என்பதை உண்மையிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற அருமை சகோதரர் பிரசாத் ராசாராமன் அவர்களே செயலாளராக இருக்கின்ற அண்மை சகோதரர் தம்பிராசன் வைத்தலிங்கம் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கின்ற தமிழ் நல் உள்ளங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழக மக்கள் சார்பாகவும் தமிழக அரசு சார்பாகவும் ஆன்மீகமிகு தமிழக முதலமைச்சர் சார்பாகவும் எங்கள் துறை சார்பாகவும் நாங்களும் உங்களை வரவேற்கிறோம் பாராட்டுதலையும் நன்றியும் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் தமிழ் உணர்வோடு நாம் உலகத்தில் எங்கிருந்தாலும் உள்ளங்கள் ஒன்றிணைவதை மிக்க மகிழ்ச்சியான ஒரு நல்ல வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் தமிழகத்தில் சிறுபான்மை மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுடைய நலனுக்காக ஒரு புதிய துறையை உருவாக்கி இந்த துறையின் மூலமாக நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் அயலகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைத்து தனித்தனி நாடுகளில் இருந்தாலும் உள்ளங்களை ஒன்றிணைத்து அந்த உணர்வுகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்ற இந்த நல்ல நிகழ்வு கொரோனா காலம் என்பதால் எங்கேயும் வெளியே சென்று அயல் நாடுகளுக்கு சென்று சந்திக்க முடியாத நிலையில் தொடர்ந்து இதை போல காணொலி மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு தொடர்ந்து எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு நான் உங்களில் ஒருவனாக இருந்து அதை நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்கிற வாய்ப்பை தொடர்ந்து பெற்றிருக்கிறேன் அயலக தமிழர்கள் மீது மாண்புமிகு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு பற்று கொண்டாரோ அதையும் கடந்து இன்றைக்கு தமிழர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் தமிழர்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்பதில் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞருடைய வழியில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 
மக்கள் முதல்வர் தளபதியார் அவர்கள் இன்றைக்கு தினந்தோறும் சிந்தித்து செயல்படுகிறார் என்பது நாம் உணர முடியும் அயலக தமிழர்களுடைய நலனில் அக்கறை கொண்டு இந்த துறையினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நான்கு மிக முதலமைச்சர் அவர்கள் அரசாணை பிறப்பித்து அதனுடைய நெறிமுறைகளை வழிகாட்டினார்கள் தமிழகத்திலிருந்து அயலகத்துக்கு செல்லுகின்ற நம்முடைய சகோதரர்கள் வேலை தேடி செல்லும் சகோதரர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான சட்டங்களை இயற்ற வேண்டும் அவர்களுக்கு நேர் வழிமுறைகளை அவர்களை தெரிந்து செல்லுகின்ற வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பது அதனுடைய நோக்கமாகும் அதே நேரத்தில் நம்முடைய அயலகத்தில் இருக்கின்ற நம் உறவுகள் அந்த மண்ணை நேசிக்கின்ற அளவுக்கு தாய்மண் திட்டத்தை கொண்டு வந்து அயலகத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய தமிழர்கள் தான் பிறந்த தன்னுடைய முன்னோர்கள் பிறந்த அந்த மண்ணை நேசிக்கின்ற அளவுக்கு அந்த தாய் திட்டத்தை கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் ஒரு வரலாற்றின் சிறப்பாக வரவேற்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் இலங்கை வாழ் தமிழர்கள் நம்முடைய தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அந்த மறுவாழ்வு முகாம்களில் உள்ளவர்களுக்கு தமிழக மக்களுடைய நலனில் எப்படி அக்கறை கொண்டு பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து அந்த இலங்கை வாழ் தமிழர் மக்களுக்கு அங்கே அடிப்படை வசதிகள் நூத்தி ஆறு முகாம்களில் வசிக்கின்றவர்களுக்கு குடியிருப்பு கட்டுமான பணிகள் இப்பொழுது துவங்கியுள்ளது சுமார் முன்னூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாய் அளவில் முதல் கட்டமாக அவர்களுக்கு வீடு கட்டும் திட்டம் அதே போல அந்த பிள்ளைகள் கல்வி அறிவு பெறுவதற்காக வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்காக உரிய சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்தி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும் தன்னம்பிக்கையோடு அவர்கள் வாழ வேண்டும் அகதிகள் என்ற வார்த்தையை அப்புறப்படுத்தி நானும் உங்களுடைய சகோதரன் நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன மாண்புமிகு தமிழக முதல்வருக்கு இந்த நேரத்தில் பாராட்டுதலையும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இலங்கை வாழ் மக்கள் மீது அவர் கொண்டிருக்கிற அன்பு முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் நாம் இந்த இலங்கை வாழ் தமிழர்கள் மக்களுக்கு குரல் கொடுக்கின்ற நேரத்தில் நான் சிறிய வயதில் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரை அந்த குரலின் மூலமாக காணுகின்ற நேரத்தில் உலக தமிழர்களின் ஒப்பற்ற தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் என்று நாங்கள் எல்லாம் கோஷம் இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்களெல்லாம் ஒன்றிணைந்து பேசுகின்ற சந்திக்கின்ற அவருடைய நலனில் அக்கறை கொண்டு ஒரு நிர்வாகத்தை மேற்கொண்டு இருக்கின்ற தமிழக முதல்வர் தளபதி அவர்களை உண்மையிலே நான் வரவேற்கிறேன் பாராட்டுகிறேன் அந்த உணர்வு மிக்க ஒரு முதலமைச்சராக அவர் செயல்படுகிறார் என்பது எங்களை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் மிக்க அது வரவேற்கக்கூடியது அயலகத்தில் இருக்கின்ற தமிழர்கள் அங்கே வசதி படைத்த தமிழர்கள் தன்னுடைய மண்ணை நேசிக்க என்பதற்காக தாய் திட்டமும் இங்கே அயலகத்துக்கு தமிழகத்திலிருந்து பிழைக்க செல்லுகின்ற இளைஞர்களுக்கு பாதுகாப்பான சட்டங்கள் அவருடைய குடும்பங்களை பாதுகாக்குகின்ற ஒரு பாதுகாப்பான சட்டம் அவர்கள் வெளிநாடு சென்று பிழைப்பதற்காக வெளிநாடு சென்று வேலைகளில் இருக்கும் போது ஏற்படுகிற இன்னல்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான சட்ட திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என்ற அந்த குறிக்கோள் இப்படி பல்வேறு காலகட்டங்களில் நம் உலகம் முழுவதும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற நம்முடைய தமிழர் உணர்வுகளை ஒன்றிணைத்து நாம் தாய்மண் திட்டத்தின் மூலமாக செயல்படுத்துவதற்கு முதலமைச்சர் வகுத்து இருக்கிற ஒரு நல்ல வழிமுறை என்பதை நாம் உணர முடிகிறது வாழும் காலம் எல்லாம் மக்களுக்காக வாழ வேண்டும் என்று முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அதை நிரூபித்தி காட்டினார் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் மக்கள் முதல்வர் இந்த மக்களை பற்றி தினந்தோறும் சிந்திப்பது நேசிப்பது செயல்படுவது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் ஆட்சிக்கு வந்து ஏழு எட்டு மாதங்களில் கொரோனா காலத்தில் இந்த மக்களை காப்பாற்ற அவர் எடுத்த முயற்சி தன் உயிரையும் துச்சமாக மதித்து கொரோனா வாடுக்கே சென்று அந்த கொரோனாவில் சிக்கி தவிக்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கி மருத்துவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாதுகாப்பும் அவர்களுக்கும் ஒரு தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கி இந்த மக்களை காத்த முதல்வர் என்ற அடிப்படையில் நாம் பெருமையோடு தமிழன் தலைநிமிர்ந்து வாழுகின்ற காலம் இது 
தாழ்ந்து கிடந்த தமிழகத்தை தலைநிமிர வைப்பதற்காக ஒரு இளைய பெரியாராக அண்ணாவாக கலைஞராக என்றைக்கு நம்முடைய தளபதி இருக்கிறார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை தமிழ் சமுதாயத்துக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது பெரியார் எண்ணினார் அண்ணா சொன்ன பல்வேறு சட்ட திட்டங்களை இன்றைக்கு இமையளவும் குறையாமல் அதையெல்லாம் கட்டி காத்து சட்டமன்றத்திலே இது திராவிட ஆட்சிதான் பெரியார் ஆட்சிதான் அண்ணா ஆட்சிதான் கலைஞர் ஆட்சிதான் யாருக்கும் அஞ்சி அது அச்சப்படுகின்ற ஆட்சி அல்ல என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையில் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்று ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி காட்டிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அது மட்டுமல்லாம அனைவருக்கும் அனைத்து நிலையிலும் உயர வேண்டும் என்பது அவருடைய கொள்கை மற்ற பத்திரிகை காணொலிகள் தொலைக்காட்சிகள் எல்லாம் அவரை இந்தியாவில் இருக்கிற முதலமைச்சர்களில் இவர் தான் நம்பர் ஒன் என்று சொல்லுவோங்கின்ற அந்த செய்திக்கு அவர் பெருமையோடு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாட்டோடு முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை போல பெருந்தன்மையோடு நான் மட்டும் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தால் போதாது தமிழகமே நம்பர் ஒன்னாக மாற வேண்டும் அதுக்கு தான் நான் உழைக்கின்றேன் என்று பெருமையோடு சொன்ன அந்த சொல் செயல் இதையெல்லாம் தமிழர்களை தலைநிமிர வைக்கின்ற ஒரு வரவேற்கக்கூடியது இந்த பொங்கல் திருவிழா என்று சொன்னாலே தமிழர் திருவிழா விவசாயிகள் வேளாண் பெருமக்கள் உழைத்து இந்த நாட்டிற்கு உணவு பஞ்சம் இல்லாமல் உணவளிக்கின்ற விவசாயிகளுடைய பெருவிழா இந்த பெருவிழாவில் தான் வள்ளுவர் ஆண்டு நாம் சிறப்பாக கொண்டாடுகிறோம் வள்ளுவனுடைய பெருமைகளை நாம் எடுத்துரைக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு பொங்கல் திருவிழாவில் சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் நடத்துகின்ற இந்த விழாவில் கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பு எனக்கு நீங்கள் அளித்ததற்கு மேலும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி எங்கள் துறை சார்பாக தங்களுடைய கவனத்துக்கு வருகின்ற செய்திகள் எடுத்து அங்கே இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு அந்த செய்திகளை பதிவு செய்ய வேண்டிய இருந்த போதிலும் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்பதை அதை உற்று கவனித்து அங்கே இருக்கிற தமிழ் மக்கள் நம்முடைய எதிர்கால சந்ததிகள் நம்முடைய குழந்தைகள் நம் சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் அவர்கள் மத்தியிலே அந்த செய்தியை பதிவைத்தால்தான் நாம் யார் என்பதை எதிர்கால சந்ததிகள் உணர்வார்கள் தமிழன் தமிழ் பண்பாடு தமிழ் கலாச்சாரம் என்னை வரவேற்க நிகழ்வாக அந்த பண்பாட்டு கலாச்சார வரவேற்பு நிகழ்வுகள் இங்கே சுட்டி காட்டினீர்கள் உண்மையிலே நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம் ஒரு விழாவில இன்றைக்கு அரசு விழாவில் கூட அந்த பண்பாட்டை விளக்க வேண்டும் அந்த செய்திகளை தொகுத்து அவர்களுக்கு கிராமிய நாடக கலைஞர்களுக்கு ஒரு வாழ்வளிக்கின்ற வாழ்வாதாரம் அளிக்கின்ற நிகழ்வாகும் நம் தமிழருடைய பண்பாட்டை நம் எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு தெரிவிக்கின்ற ஒரு நிலையை உணர்த்த வேண்டும் என்று நான் மிக தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அது செய்தியாக மட்டுமல்ல உத்தரவாகவும் வழங்கி இருக்கிறார் அதே போல நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகின்ற நேரத்தில் அந்த தமிழை பெருமைப்படுத்துகின்ற வகையில் நாம் எப்படி உணர வேண்டும் என்பதும் அவர்கள் சொல்லி உள்ளார்கள் இதையெல்லாம் காணுகின்ற நேரத்தில் வட அமெரிக்கா பகுதியை சேர்ந்த சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் சிறப்பாக நீங்கள் பணியாற்றுவதை உண்மையிலே பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய அனைத்து நல்ல முயற்சிகளும் வெற்றி பெற இந்த பொங்கல் வாழ்த்துகளில் இணைத்து உங்களை வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன் பாராட்டுகிறேன் நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றிங்க ஐயா நீங்க வருகை தந்ததில் சிகாகோ பெருமை கொள்கிறது உங்கள் அமைச்சகம் செயல்படுத்த இருக்கின்ற நலத்திட்டங்களை கேட்டு மகிழ்வுற்றோம் நாங்கள் சிகாகோ தமிழ் சங்கம் உங்கள் துறையுடன் உங்கள் அமைச்சகத்துடன் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருந்து அந்த நலத்திட்டங்களை சிகாகோ வாழ் தமிழ் மக்களுக்காக இங்கு கொண்டு வந்து தமிழ் மக்கள் நலம் பெறுமாறு செய்வோம் என்ப என்பதையும் உங்கள் முன் எடுத்து சொல்லுகின்றோம் ஆஹ் உங்கள் அமைச்சகம் தேவையானவற்றை தொடர்ந்து எங்களுக்கு உதவும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கும் 
முதல் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மிக்க நன்றி ஐயா உங்கள் பொன்னான நிறத்தை எங்களுடைய உங்கள் விழாவில் நகர்ப்புற தேர்தல் நடக்குது உள்ளாட்சி தேர்தல் நன்றி 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 நன்றிங்க நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி வணக்கம் அடுத்து நாம் அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் கொஞ்சம் நடிங்க மக்களை நிகழ்ச்சி திரு ஆதவன் அவர்களுடன் மீண்டும் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்ங்க வணக்கம் வணக்கம் அதாவது மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பேசினார் அது சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் என்பது முதல் முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரொம்ப பழமை வாய்ந்த ஒரு தமிழ் சங்கம் ஆல்ரெடி வந்து அது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை ஒரு சொல்லும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படி ஒரு தமிழ் சங்க விழாவில் கலந்துக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் இப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வாய்ஸோட வேரியேஷனும் இதெல்லாம் பேசுவேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா கரெக்டாக இருக்கா பார்க்கறதுக்கு சரி இப்போ கரெக்டாக இருக்கா பக்காவாக இருக்கா ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நடந்த விஷயம்லாம் என்னன்னா வந்து ஆன் பண்ணி அப்படி நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலான்னு நினைக்கும் போது ஒய்ஃபை கட்டாயிருந்து என்னடா பில் கட்டல பில் கட்டல உடனே ரீசார்ஜ் பண்ண அவ்வப்போது நான் இந்தியர்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்தணும் இல்லையா அதனால வந்து சரி ஓகே அதனால டக்குன்னு அதை இது பண்ற ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு இம்மிடியா வந்து கனெக்ட் பண்ண பட் என்னன்னா எடுத்து ஸ்கிரீன் இப்படி வரல ஸ்ட்ரீம் யார்டில் ஏதோ ஒரு செட்டிங் அமைச்சர் உள்ளாட்சி தேர்தல் போயிட்டு இருக்கிறது அப்போ வந்து உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்டாலும் கேட்கும் எங்கள் ஓட்டு சாரி உங்கள் ஓட்டு எங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேட்டு இருப்பாங்க நடக்கும் இன்னைக்கு பிரச்சாரம் எல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா இருக்கும் ஏன்னா வர்ற பதினெட்டு பத்தொன்பதுல வந்து எலெக்ஷன் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த மிமிகிரி பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அதாவது என்னன்னா வாய்ஸ் வேரியேஷன்ஸும் ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கும் உள்ள தனி ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படிங்கிறதா மிமிகிரி ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் என்ன சொல்றதுன்னா யாருமே ஒரே மாதிரி நடிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு தனி ஐடென்டிட்டியை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அது அந்த விஷயத்த கேப்சர் பண்ணி அதை அப்சர்வ் பண்ணி பண்றதுதான் மிமிகிரி இப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு என்னன்னா சினிமா டைலாகா வந்து அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் பேசுறாங்க அது நமக்கு தெரியும் பட் ஆனா அந்த ஸ்டார்ஸ் பேசாம அதை மக்கள் பேசுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மக்கள் பேசலாம் அப்படிங்கும் போது மக்கள் வந்து ஆஹ் நிறைய பேர் வந்து சினிமா ரொம்ப ரசிச்சு பார்ப்பாங்க சில பேர் நடிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் இருக்கும் அப்படி ஆர்வம் இருக்கவங்க வந்து இதுல பேசுனா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டா இந்த கொஞ்சம் நடிங்க பாசிங்க நிகழ்ச்சி வந்து நான் ஆய்வு தெரியும் அது ஏராளமான பேர் வந்து அதுல நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் ரொம்ப சீரியஸா தான் ஆரம்பிச்சேன் பட் அந்த நிகழ்ச்சி காமெடியா போயிடுச்சு அது வந்து மக்கள் பார்த்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணனார அவங்க வந்து இந்த பேசறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படி ட்ரை பண்ணும் போது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சோ இந்த கொஞ்சம் நடிங்க மக்களே அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்ச்சி இப்ப சிக்காகோ தமிழ் சங்கத்துக்கு நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிரசாத் சார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க அதை பண்ணுங்களேன் எங்க பீப்புள் எல்லாம் ரொம்ப மச் வெயிட்டிங் அப்படின்னு நேற்று ஒரு இடத்துக்கு நிகழ்ச்சிக்கு போனேன் அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்க ஸோ அவங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சும்மா ஜென்ரலாக எங்கே போனோம்னு கேட்பேன் எத்தனை பேர் இந்த டிவியில் பார்த்தேன் ஏன்னா அது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தான் யாரும் பார்க்காம ஒருத்தங்கிட்ட பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு கேட்டேன் எல்லாரும் அமைதியாக இருந்தாங்க இன்னும் யாருமே டிவி பார்க்கல எல்லா தமிழ் ஆளுங்க யாருமே டிவி பார்க்கறது எனக்கு கிட்ட போனோன்னா சொன்னாங்க இல்லைங்க உங்க நிகழ்ச்சியெல்லாம் நாங்க பாத்துருக்கோம் ஆனா பாத்துருக்கோம்னு சொன்னா நீங்க எங்களையே வச்சு செய்வீங்க எங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் தான் சார் அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க அப்படின்னா இல்ல இல்ல நீங்க எங்கிட்ட கேட்டுருவீங்களே அப்புறம் ஏதாவது அப்படின்னா சோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில அப்படி ஒரு ஈடுபாடு இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறது சார் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் நடிகை மக்களுக்கு யாராவது ஃபேமிலி ஒவ்வொரு ஃபேமிலியா அந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரு 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 ஸ்பிரிட் ஸ்கிரீன்ல காமிங்க பாக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியா முடியுமா முயற்சி பண்றேன் முதல்ல வந்து சுனில் குமார் சுனில் குமார் வணக்கம் 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 எங்க எந்த ஊர் நீங்க சென்னை இதுல தமிழ்நாட்டு 
இல்ல இல்ல தமிழ்நாட்டுல சிக்காகோல இல்ல தமிழ்நாட்டுல வேலூர் வேலூரா வேலூர் ஓகே ஓகே எப்ப எத்தனை வருஷம் ஆச்சு சிக்காகோ போய் போர் 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்போ பசங்கள பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாரும் அமெரிக்கா முறையிலே வாழ்ந்திருக்காங்க என்ன படிக்கிறாங்க வணக்கம் வணக்கம் என்ன படிக்கிறாங்க என்ன பேரு இவர் ராகவேந்தர் 5th கிரேட் ஓலக் கிருதிகா 6th கிரேட் ஆ 6th அவங்க பேர் என்ன ராகவேந்தர் அண்ட் பாலகிருத்திகா ஓகே ஃபைன் சோ இப்ப ரெண்டு பேரும் வந்து நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணத பாக்க போறாங்களா இல்ல அவங்க ডেইলি வீட்ல நடிக்கறாங்க எங்கயோ வந்து கொஞ்சம் நடிக்கலாம்னு இருக்காங்க ডেইলি வீட்ல நடிக்கறாங்களா அப்படி என்ன நடிக்கறாங்க அவங்க ডেইলি வீட்ல என்ன நடிக்கறாங்க படிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது ஹோம் வொர்க் பண்ற மாதிரி நடிக்கிறது அதுவா அது எல்லா குழந்தைகளும் பண்றாங்க சார் அது இப்பலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல நமக்கு தான் சார் இப்ப பாருங்க நான் எவ்வளவு நேரமா இதை திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணி கரெக்டா ஸ்கிரீன் பண்றது டைம் ஆச்சு பட் அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்மளோட பயங்கரமான டெக்கே டெக் சேவி ஆயிட்டாங்க அவங்க பயங்கரம் அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியுது சில பேர் நம்ம எப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸே ஒரு ஸ்பிட் ஸ்கிரீன்ல தான் அட்டன் பண்றாங்க இந்த பக்கம் கிளாஸ் இந்த பக்கம் கேம்ஸ் போயிட்டு அவங்க வந்து அந்த பேசுறது அவங்க மேக்சிமம் டீச்சர்ட்ட பேசுறது என்ன தெரியல குட் மார்னிங் மேம் தேங்க் யூ மேம் அவ்வளவுதான் இது ரெண்டு தான் மத்த நேரம்லாம் இவங்க மியூட்ல போட்டுட்டு ஆ மியூட்ல போட்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்றது ஜாலியா அட்டன் பண்றது அப்படிதான் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் சோ சுனில் குமார் ஓகே அண்ட் சுனில் குமார் என்ன மாதிரியான தமிழ் படங்கள்லாம் வந்து சின்ன வயசுல இங்க பார்த்தது உண்டா விஜயகாந்த் படம் கமல் படம் ரஜினி படம் எல்லா படமும் பாக்குறது உண்டு விஜயகாந்த் படம் கமல் படம் ரஜினி படம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீங்க விஜயகாந்த் தான் சொல்லுவீங்க அப்பனா விஜயகாந்த் சார் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதா விஜயகாந்தான் <laughs> <laughs> பாருங்க <laughs> 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 உங்க அப்பா ஏதாவது பார்த்து படிச்சாருக்கு போறேன் கோயிலுக்கு போறேன் இந்த துண்டெடுத்து நான் தோல்ல போட்டேன்னா தீர்ப்பு சொல்ல போறேன்னு அர்த்தம் இந்த துண்டெடுத்து நான் அப்படி வச்சேன்னா பட்டைய கிளப்ப போறேன்னு அர்த்தம் சொல்றா இதான் டைலாக் சிம்பிள் தான் துண்டு மூணு விதமா பிரிக்கிறாங்க ஓகே சுனில் குமார் முதல் முறையாக மேடம் நீங்க அப்படி பயங்கரமா கூலிங் முடிங்க சிரிக்க ஆயிங்க இந்த வரம் இறங்க ஆஹ் சொல்லுங்க சுனில் குமார் ஏய் இந்த துண்டு எடுத்து நான் தோல்ல போட்டேன்னா நடக்க போறேன்னு அர்த்தம் நடக்க போறீங்க நீங்க வாக்கிங் போறது எல்லாம் யாருங்க கேட்டா நான் அதை சொல்லவே இல்லைங்க வாக்கிங் போறத சொல்ல இந்த துண்டு பாருங்க இந்த துண்டு எடுத்து நான் இடுப்புல கட்டேன்னா கோயிலுக்கு போறேன்னு அர்த்தம் இந்த துண்டு எடுத்து நான் தோல்ல போட்டேன்னா தீர்ப்பு சொல்ல போறேன்னு அர்த்தம் இந்த துண்டு எடுத்து நான் அப்படி வச்சேன்னா பட்டைய கிளப்ப போறேன்னு அர்த்தம் சரி சொல்றா அப்படின்னா ஓகே ரெடியா ஆ ரெடி எனக்கு <laughs> 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 தீர்ப்பு சொல்ல போறேன்னு அர்த்தம் இந்த நல்லா இருக்கு இடுப்புல கட்டா கோயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டாரு தீர்ப்பு சொன்னாரு 
அதுக்கப்புறம் அந்த துண்டை எங்க பாத்து பாப்பா எங்க வைக்கிறது அங்க அது அங்க தானே இது எங்க இல்லையா ஏங்க ஃப்ளோ ஆவாங்க மூணே மூணு தான் துண்டு எடுத்து இடுப்புல கட்டினா கோயிலுக்கு போறேன்னு அர்த்தம் இந்த துண்டு எடுத்து நான் தோல்ல போட்டா தீர்ப்பு சொல்ல போறேன்னு அர்த்தம் இந்த துண்டு எடுத்து அப்படி வச்சேன்னா போட்டே கிளப்ப போறேன்னு அர்த்தம் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்ஷன் இந்த துண்டு எடுத்து நான் இடுப்புல கட்டினா கோயிலுக்கு போக போறேன்னு அர்த்தம் இந்த துண்டு எடுத்து நான் தோல்ல போட்டேன்னா தீர்ப்பு சொல்ல போறேன்னு அர்த்தம் இந்த துண்டு எடுத்து நான் இப்படி வச்சுனா தீர்ப்பு சொல்ல போறோம் உங்க பையன் விவேகானந்தா விவேக ராகவேந்தர் 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 யாருடைய யார் யாருடைய படங்கள் எல்லாம் பாப்ப அஜித் படம் பாப்பியா சரி நான் சொல்ற டைலாக் அப்ப நீ சொல்லு பாக்கலாம் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நானா செதுக்குனதுரா சின்னதா சொல்லிருக்கேன் ஆக்சுவலா முழுசா பெருசா வரும் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஏன் ஒவ்வொரு நொடியும் நானா செதுக்குனதுரா மூணு விஷயம் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாள் நிமிஷம் ஏன் ஒவ்வொரு நொடியும் நானா செதுக்கினதா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ சுனில் சாரி சுனில் நீங்க கரெக்டா பக்கத்துல சொல்லி கொடுத்துருங்க என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நொடியும் நானா செதுக்கினதுரா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்ஷன் ராகவேந்தர் கமான் என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஏன் ஒவ்வொரு நொடியும் சுனில் சுனில் நீங்க தான் ராகவேந்தர் சார் சாரி சுனில் சார் ராகவேந்தர் சாரி கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் சுனில் சார் ராகவேந்தர் கேளுங்க வேற என்ன டைலாக் சொல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டைலாக் சொல்லு நீ சொல்ல தெரியாது பையன் தான் உண்மையை சொல்றான் மிஸ்டர் சுனில் அவன் தான் உண்மையை சொல்றான் நீ சுனில் அப்புறம் ஏன் அவனை போயிட்டு திருப்பி கேக்குறீங்க யாரு ராகவேந்தர் அண்ட் பாலகீர்த்திகா சூப்பர் அடுத்தது யார் வர போற சுனில் தேங்க்யூ சோ மச் சுனில் ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி அடுத்தது யாரு ஒரு பெரிய நடிகர் நாடகத்தில் நடிச்சிருக்காரு அவர் வச்சு செய்யலாம் 
சிஜி பிள்ளை சிஜி பிள்ளை வந்து சிஜி இல்லாம லைவால உட்காந்துருக்கேன் சாரி சார் சிஜின்னா நான் அந்த சிஜிக்கு மீன் பண்ணிட்டேன் கோபால் பிள்ளை ஓ இந்த ஐயம் பேட்டி அறிவுடை நம்பி கரிய பெருமாள் சந்திரன் அப்படியா அது இல்ல நல்ல நீங்க இங்க காரைக்குடியா இல்லைங்க நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் ஓகே 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 எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு சார் சிகாகோ போய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுங்க கொலம்பஸுக்கு முன்னாடியே வந்தாச்சு குழந்தையா இருக்கும் போது போனீங்களா கொலம்பஸுக்கு முன்னாடியே வந்த நாற்பத்தி சிகாகோ தமிழ் சங்கம் ஆரம்பித்தே ஐம்பத்தி இரண்டு வருஷங்கள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சார் ஐம்பத்தி கரெக்டா ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அதுல அதுல ஒரு நாற்பத்தி மூணு வருஷம் சிகாகோ தமிழ் சங்கத்துல இருக்காரு முதல்ல அதுக்காகவே நாங்க வந்து வளர்த்து ஒரு சீட் எடுத்துக்கிறோம் சூப்பர் அண்ட் சிஜி பிள்ளை சார் நீங்க நாடக நடிகர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்ப நீங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க இருந்து கிளம்புறப்ப யார் படம் பார்த்துருக்கீங்க ஜெய்சங்கர் சிவகுமார் சிவாஜி கணேசன் சிவாஜி கணேசன் படம் எல்லாம் வந்து தேர்தலாக போய் பார்த்துருக்கீங்களா சார் நிறைய ஒரு படம் ஒரு படம் இந்த வசந்த மாளிகையில் ஒரு டைலாக் வரும்ல சார் லாஸ்டா எனக்கு மட்டும் ஆண்டவன் பறக்கும் சக்தியை கொடுத்திருந்தார் நட்சத்திரங்களை கோற்று இது ஒரு டைலாக் கேட்டுருக்கீங்களா அது அதெல்லாம் பேசியிருக்கீங்களா இன்னைக்கு அதெல்லாம் மறந்தாச்சுங்க இல்லைங்க நீங்க லவ் பண்ண பீரியட்ல எல்லாம் பேசியிருக்கீங்களான்னு கேட்கலாம் அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்று ஒன்று சரி ஓகே சின்ஸ் நீங்க ஒரு நாற்பத்தி மூணு வருஷமா சிகாகோல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏன் நடிகர் கிருதம் சிவாஜி நேசன் டைலாக்கே கொடுக்கலாம் தான் யோசிக்கிறேன் மனோகரா படத்துல இருந்து ஒரு டைலாக் இந்த பொறுத்தது போதும் பொங்கி எழு மனோகரா வரும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வரும் புருஷோத்தமரே புரட்டு காரிய புருட்டு வழியில் உலகத்தை காண்பவரே வயலுக்கும் மந்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மதிவானதே குளிர் நிலவை கொள்ளி கட்டை என கூறிய குருடரே துணி விருந்தால் தோழிலே வலு விருந்தால் எடுத்துக் கொள்ளுவது வாடை தடுத்துக் கொள்ளுவது சாவை உருட்டும் விழியில் உலகத்தை காண்பவரே புரட்டு காரியின் உருட்டும் விழியில் உருட்டு விழியில் உலகத்தை காண்பவரே உலகத்தை காண்பவரே இவனி என்ன பண்றீங்க புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியம் உருட்டு வழியில் உலகத்தை காண்பவரே அப்படியே புருஷோத்தமரே உருட்டு வெளியில் உலகத்தை காண்பே நீ அந்த ரெண்டு கையில அங்க இருக்க புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியம் உருட்டு வெளியில் உலகத்தை காண் ஒரு கை வச்சுக்காங்க புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியின் புருட்டு மிழியில் அது வேண்டாம் ஒரு ஒரு கை தான் ரெடி புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியின் உருட்டு மிழியில் உலகத்தை காண்பவரே புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியின் உருட்டு மிழியில் உலகத்தை காண்பவரே ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்சன் புருஷோத்தமரே உலகத்தை காண்பவரே ரெடி புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியின் உருத்த மொழியில் உலகத்தை காண்பவரே உருத்த மொழி இல்ல சார் உருட்டு விழியில் மயிலுக்கும் மந்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மதிவானவே மயிலுக்கும் மந்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மதிவானரே மணிவானரே மதி மதி மதிவானரே மதிவானரே 
ஓகே இப்ப வசதி சொல்லுங்க புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியம் உருட்டு வெடியில் உலகத்தை காண்பவரே மயிலுக்கும் மந்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத வதிவானரே ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்சன் புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியின் உருட்டும் வெளியில் உலகத்தை காண்பவரே மயிலுக்கும் மந்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மதிவானரே குளிர் நிலவை கொள்ளி கட்டை என கூறிய குருடரே குளிர் நிலவை குளிர் நிலவை கொள்ளிக்கட்டை என கூறிய குருடரே ரெடி எந்த நிலவு குளிர் 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 நிலவு குளிர் நிலவை கொள்ளிக்கட்டை என கூறிய கொள்ளிக்கட்டை என கூறிய குருடரே குளிர் நிலவை கொள்ளிக்கட்டை என கூறும் குருடரே இப்ப பஸ்ல இருந்து இதை மட்டும் சொல்றீங்க ரெடியா புருஷோத்தமரே புரட்டு காரியின் உருட்டு மெழியல் உலகத்தை காண்பவரே மயிலுக்கும் மந்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மதிவானரே குளிர் நிலவை கொள்ளிக்கட்டை என கூறிய குருடரே ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்சன் சிஜே பிள்ளை புருஷோத்தமரே மயிலுக்கும் மந்திக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மதிவானரே மறந்து ஆரம்பிக்கணுமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சிஜே பிள்ளை உங்களுக்கு சொல்லி தரும் போது நான் ஒரு ஆசிரியராகவே மாறிட்டேன் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு வரியா உங்களுக்கு சொல்லி தந்தல சிஜி பிள்ளை அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே பைன் அடுத்ததாக யாரு பிரசாத் சார் இருக்கார் லைன்ல பிரசாத் சாரே பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரா இல்லங்க இல்லங்க அது எனக்கு தெரியும் நான் முன்னாடியே ஆரம்பத்துல இது ஆட்டத்துக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டேன் நான் பேசுங்க ஜெயந்தி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள் ஃபோனில் அன்மியூட் பண்ணியிருப்பீங்க வேறு கம்ப்யூட்டர் இருக்கீங்களா ஆ அந்த கீழே இருக்க பட்டன் வந்து அன்மியூட் ஆகிருக்கு இல்லைனா ஹெட்ஃபோன் ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா லேப்டாப்பில் சரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் பிரசாத் 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 சார் பாருங்க <laughs> 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 நெய்வேலி வீட்டுக்கு போங்க ஏன் நான் சார் வீட்டுக்கு போறது ஏன் வீட்டுல தான் உட்காந்து 
சரி ஓகே ராஜேந்திரன் அண்ட் நிர்மலாவா ராஜேந்திரன் அண்ட் நிர்மலா ஓகே ஃபைன் சோ ராஜேந்திரன் சார் எத்தனை வருஷம் ஆறீங்க சிகாகோல நான் 23 இயர்ஸ் ஆச்சுங்க 23 இயர்ஸ் சோ 23 வருடங்கள் சொல்லிக்க இவன் தான் பெர்ஃபார்மர் நான் சும்மா சப்போர்ட் பெர்ஃபார்மர் சும்மா சப்போர்ட் வெச்சி என்ன செய்யணும் அங்க சிரிப்பாங்க முதா வந்து இத்தனை வருஷமா சிகாகோல இருக்கீங்க உங்களுக்கு நெய்வேலி தாண்டி இந்த வேலியை தாண்டி வந்திருக்காரு சென்னை அவரை போய் நீங்க வந்து அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ண வேற நான் வந்து சும்மா வேடிக்கை பார்ப்பேங்க நீங்க உங்க ரெண்டு பேருக்குன்னா ரொமான்டிக் டைலாக் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முயற்சி பண்றீங்களா இனிமே என்னது முயற்சி பண்ணா இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு எத்தனை பசங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு பையங்க ஒரு பையன் என்ன பண்றாப்ல எனக்கு <laughs> 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 ரகுவரன் ரொம்ப பிடிக்குமா அவ்வளவு என்ன வித்திய இது வரைக்கும் வந்து அவரை பிடிக்கும்னு சொன்னது நீங்க தான் நினைங்க என்ன படங்கள்ல பார்த்த அவர் ரசிச்சீங்க ரகுவரன் சார் ரகுவரன் வந்து எனக்கு அந்த சிவா படத்துல ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பீட்ரா வருவாருல பைக்ல ஓ சிவா படத்துல பிடிக்கும்னா அப்படி நீங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க கரெக்ட் தான் அது ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு காலேஜ் படிக்கும் போது சிவா சொல்லி ராகிங் அப்பவும் யார பிடிக்கும் சொல்லி ரகுவரன் சொல்லி என்ன ஒரு நாள் வச்சு செஞ்சாங்க சீனியருங்க அதனால ஏன் ரகுவரன் சொன்னா என்னத்துக்கு ஹீரோ கிடையாது இல்லையா வில்லன் அடிக்கிறது ரகுவரன் நேர்கள் ரவி சொன்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு பேரும் உலகத்திலே யாரும் சொன்னது இதுல என்ன ஹைலைட்னா நிழல்கள் ரவியை வந்து சொன்னதே ராஜேந்திரன் தான் வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாது சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் ராஜேந்திரன் நிழல்கள் ரவியை பிடிக்கும்னு சொன்னது என்ன சார் இவ்வளவு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சச்சினே ஒரு இடத்துல முற்போக்கு சிந்தனையாளர் அவரு அந்த பிற்காலத்துல நீட் வருங்கிறத அந்த காலத்திலேயே புரியவே இல்ல இன்னும் டைலாக் நீங்க பாத்துங்க நீட் அப்படின்னு நீட் அப்படின்னு சொன்னா ஓ நீட் பத்தி அப்பயே சொல்லிட்டாரு அது மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிருக்காரு ராஜேந்திரன் <laughs> 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 இந்த ரகுரன் டைலாக் ஒண்ணு சொல்லுங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரஜினியோட பஞ்சன் டைலாக் ஒண்ணு சொல்லுங்க ரகுரன் டைலாக் வந்து இந்த பாஷா படத்துல சொல்லுவாள் எண்ணி ஏழு நாளுக்குள்ள உன் கதையை நான் முடிச்சு காட்டுறேன் கொஞ்சம் அங்க பாருக்கேன் இவ்வளவுதான் ரெடி எண்ணி ஏழு நாளுக்குள்ள உன் கதையை நான் முடிச்சு காட்டுறேன் கொஞ்சம் அங்க பாரு அப்படி சொல்லி முடிச்சோன்னா நான் ரஜினியோட டைலாக் ஒண்ணு சொல்லுவேன் அதை நீங்க சொல்லணும் ரெடியா ரஜினியோட டைலாக் என்னன்னா தொடர்ந்து நீங்க சொல்லணும் நல்லவங்களை ஆண்டவர் சோதிப்பா ஆனா கைவிட மாட்டா கெட்டவங்களுக்கு நிறைய கொடுப்பா ஆனா கைவிட்டு அவ்வளவுதான் ஏழு நாளுக்குள்ள உன் கதையை நான் முடிக்கிறேன் கொஞ்சம் அங்க பாரு நல்லவங்களை ஆண்டவர் சோதிப்பா ஆனா கைவிட மாட்டா 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിറയെ കൊടുപ്പ് അങ്ങനെ കൈവിട്ടിടുക റെഡി വൺ ടു ത്രീ ആക്ഷൻ രാജേന്ദ്രൻ ജനി സണ്ടല നല്ലവങ്ങളാണ് സോദിപ്പ ആണ്ടവിട്ടാ <laughs> 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 ஆனா கெட்ட உங்களுக்கு நிறைய கொடுப்போம் ஆனா கை விட்டுருவோம் அவ்வளவுதான் டைலாக் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வாங்க ரெடி 1 2 3 ராஜேந்திரன் கம் ஆன் யூ ஆர் ரகுவரன் ஃபேன் யூ ஆர் ரகுவரன் ஃபேன் ரெடி 1 2 3 ஆக்சன் என்ன ஏழு நாளுக்குள்ள உன் கதையை முடிக்கிறேன் அங்க பா சார் வாங்க நான் டைலாக் சும்மா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா சார் நீங்க வாங்க ஆண்டி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வாங்க ரெடி 1 2 3 ஆக்சன் என்ன ஏழு நாளுக்குள்ள பா உன் கதையை முடிக்கிறேன் அங்க பா நல்லவங்களை ஆண்டவன் சோதிப்பான் ஆனா கைவிட மாட்டான் கெட்டவங்களுக்கு நான் நிறைய கொடுப்பேங்கிறேன் அவங்க ஒன்னே நிர்மலா இல்ல அள்ளி கொடுப்பான் அள்ளி கொடுப்பான் சொல்லுங்க ஏ நீங்க சொல்லுங்க ஏ நீங்க சொல்லுங்க நல்லவங்களை ஆண்டவன் சோதிப்பான் அப்படியே சொல்லுங்க ரெடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வாங்க டயலாக் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்சன் நல்லவனை ஆண்டவன் சோதிப்பான் ஒரு <laughs> 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 நெய்வேலிக்குள்ள ஒரு வேலி வேலியில ஒரு சிறைப்பறவையா இருந்த அவரை கூட்டு வந்து அமெரிக்கால வச்சு செய்யீங்களே நீங்க ரெடி ராஜேந்திரன் கமான் ஃபைனல் டேக் ரகுவரன் ஃபேன் என்ன ஏழு நாளுக்குள்ள உன் கதையை முடிக்கிறேன் அங்க பாரு ஆண்டவன ஆண்டவன் நல்லவனை சோதிப்பான் ஆனா கைவிட மாட்டான் ஆனா கெட்டவனுக்கு நிறைய கொடுப்பான் ஆனா கைவிட்டு வருது <laughs> நல்லதான் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 அடுத்தது யாரு வந்து 
தமிழ்ஜா தமிழ்ஜா சவாங் நீங்க வந்து நீங்க எந்த நடிகரோட பெரிய ஃபேன் முதல்ல நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து நான் வந்து சங்ககிரி சேலம் சங்ககிரி சேலம் யாரு யாரோட பெரிய ஃபேன் நீங்க எனக்கு பார்த்திபன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ ஆ என்னங்க சங்ககிரில வந்து பார்த்திபன் வாய்ஸ் கேக்குறீங்க ஆமா அவரு தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஒரு மாதிரியா சொல்லாம பல மாதிரியா சொல்லிட்டு அதை நமக்கும் புரியுமான்னு கேட்காம அவருக்கும் புரியாம ரெண்டு நிமிஷம் பேசுவாரு அவரு தானே பார்த்திபன் அவரே தான் பரவாயில்லைங்க பார்த்திபன் முடியல இதுவே உசாரான மாதிரியே இது எல்லாம் ஒருத்தர் நிழல் பேனு ஒருத்தர் பார்த்திபன் பேனு இதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நோட் பண்ணி வைக்கணும் அடுத்து வர்றவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காக்கா ராதாகிருஷ்ணன் பேனு சொன்னாலும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல பார்த்திபன் பேன் சரி ஓகே பார்த்திபன் வந்து இப்போ என்ன சிரீங்களா நாலு <laughs> 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 மணி அடிக்க வச்ச மணி அடிக்கும் போது ஏன் என்ன பாத்துச்சு பொம்மையா ஒன்ன கை காட்டுச்சு பொம்மை கடைசிங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய சொன்னேன் லட்டு கொடுத்த அப்ப ஏன் லட்டு கொடுத்த அப்ப ஏன் லட்டு கொடுத்த அப்ப ஏன் லட்டு கொடுத்த ஏன் மணி அடிக்க வச்ச மணி அடிக்கும் போது ஏன் என்ன பாத்துச்ச பொம்மை ஏன் ஒன்ன கை காட்டுச்சு மணிச்சு <laughs> 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 மணிச்சு <laughs> 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 ஜிலேபி கொடுத்துருக்கோமா என்ன டக்குன்னு ஒரு எமோஷன் கொண்டு வந்த இடத்துல அந்த குணால கமல் சார் வந்து அந்த அபிராமிங்கிற கேரக்டர் பார்த்தா அது பேசுவார் நீங்க வந்து கமல் அபிராமி பக்கத்துல நீங்க ஒரு மாதிரி லேடி வாய்ஸ் கொடுத்தா பரவாயில்ல நல்லா பண்ணலாம் காவை சார்லாம் அந்த மாதிரி வாய்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா நீங்க ஜென்ஸ் வாய்ஸே பின்றீங்க எமோஷன்ல ரெடி ஒன் டூ த்ரீ எனக்கு <laughs> 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 என்ன 
பொம்மை எதுக்கு என்ன பாத்துச்சு ஆதவன் சார் எதுக்கு பொம்மை என்ன பாத்துச்சு என்ன ஒரு மாதிரி ஆயிட்டீங்க மணியடிக்கும்போதுச்ச <laughs> 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 மணியடிக்கும்போது <laughs> 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 நினைச்சுப்பாங்க <laughs> 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 அதே பீல்ல இருக்கறாங்க அவங்க கமல் சார் உடைய இருந்தாலும் சூப்பர் தனுஜா ரொம்ப கலக்கிடிக்க தனுஜா சிறப்பு அடுத்து பிரசாத் 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 இல்ல இன்னொரு சார் சார் இருக்காங்க இன்னொருத்தர் இருக்காங்க இன்னொருத்தர் ஜெயசூரிய சூரிய ஏதோ கேக்குறாரு டாக்டர் 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 ஒரே ஒரு சான்ஸ் கேக்குறாரு டாக்டர் கா பால கிருத்திகா கரெக்ட்டா பால கிருத்திகா தான வணக்கம் 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 உனக்கு வந்து நான் இங்கிலீஷ் ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தை உங்க அப்பா உனக்கு காமிச்சிருக்காரான்னு தெரியல அந்த படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் படத்துல இங்கிலீஷ் பேசுவார் நல்லா கேட்டுக்கோ ஓகே ஆங்க is the cause of all miseries anger is the cause of all miseries purida am purida anger is the cause of all miseries one should know how to control it one should know how to control it otherwise life will become miserable idha dialogue anger is a cause of all miseries one should know how to control it otherwise life will become miserable okay you understand bala kirtika yeah okay inga vari ipo eppadi solanum appadina anger is a cause of all miseries one should know how to control it otherwise life will become miserable okay faster faster solanum ready 1 2 3 action ஒன் <laughs> otherwise life will become miserable anger is the cause of all misery one should know how to control it otherwise life will become miserable otherwise life will become miserable okay first line there Ready? 1, 2, 3. Action! Bala Kirtika. Anger is the cause of all misery. One should know how to control it. Or else life will become miserable. 
ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் டைலாக அமெரிக்கன் ஸ்லாங்லே சொன்னது ஜெயந்தி தஞ்சாவூர் <laughs> 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 கும்போணம் தஞ்சாவூர் அழடே நான் பிறந்த ஊர் நானும் தஞ்சாவூர் தான் சிறப்பு ஓகே இப்ப நான் உங்களுக்கு தரப்புற டைலாக் என்ன படையப்பா படத்துல ஒரு லென்த் டைலாக் சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு லென்த் ஆன டைலாக் தான் டைலாக் எல்லாம் பேசினது இல்ல அதனால எனக்கு ஏத்த மாதிரி டைலாக் கொடுங்க நீ பாம்ப காப்பாத்தினப்போ உன் தைரியம் எனக்கு பிடிச்சது நீ காளி அடக்கினப்போ உன் வீரம் எனக்கு பிடிச்சது இது எல்லாத்தையும் விட உன் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு மூணு விஷயம் தான் சொல்லு ரெடி என்ன ஒரு வாட்டி சொல்லுங்களே நீ பாம்ப காப்பாத்தினப்போ உன் தைரியம் எனக்கு பிடிச்சது நீ காளி அடக்கினப்போ உன் வீரம் எனக்கு பிடிச்சது இது எல்லாத்தையும் விட உன் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு <laughs> 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 காளைய காப்பாத்தினாரா பாம்ப காப்பாத்தும் போது உன் தைரியம் இதுல ஆக்சுவலா நான் வந்து லென்த் டைலாக்ல நானே ரெண்டு வரி கட் பண்ணிட்டேங்க முழு டைலாக் என்ன நீ பாம்ப காப்பாத்தினப்போ உன் தைரியம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ கள்ளச்சாரையும் சூதாட்டம் இதெல்லாம் ஒழிச்சப்போ உன் கோபம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ காளை அடக்கினப்போ உன் வீரம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இது எல்லாத்தையும் விட உன் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாம்பு நீ பாம்ப காப்பாத்தினப்போ உன் தைரியம் எனக்கு பிடிச்சிருது நீ காலை அடிக்கினப்போ உன் வீரம் எனக்கு பிடிச்சது இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஸ்டைல் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல எல்லாம் இல்ல இது எல்லாத்தையும் விட இது எல்லாத்தையும் விட உன் ஸ்டைல் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இன்னொரு விஷயம் சரணே நீ கள்ளச்சாரையும் சூதாட்டம் இதெல்லாம் ஒழிச்சப்போ உன் கோவம் எனக்கு பிடிச்சது மின் பிட்வீன்ல பாம்புக்கும் காலைக்கு நடு பாம்புக்கும் காலைக்கு நடுவுல நீ கள்ளச்சாரம் சூதாட்டம் இதெல்லாம் ஒழிச்சப்போ நீ பாம்ப காப்பாத்தினப்போ உன் தைரியம் எனக்கு பிடிச்சது நீ கள்ளச்சாரையும் சூதாட்டம் இதெல்லாம் ஒழிச்சப்போ உன்னுடைய என்னது குணம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது வாங்க எல்லாத்தையும் <laughs> 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 ஜெயந்தி சூப்பர் பார் பார் பெரிய விஷயம் மூணு டைக்ல சொல்லிட்டீங்கல சூப்பர் சூப்பர் ஜெயந்தி சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார் இவ்ளோ பெரிய டயலாக் நான் பேசி இருக்கேன் பாரு ராஜேந்திரன் எல்லாம் انا ডেইলি வீட்ல எவ்வளவு பெரிய டயலாக் பேசுறது ராஜேந்திரன் தான் இருக்கிறே இல்ல நான் மறக்கவே முடியாத அவர் இல்லகள் ரவி ஃபேன் வர சொல்றாரு அதுக்கு பதில் பதில் வந்து தனுஜா வேற நான் வந்து பார்த்திபன் ஃபேன் 
ஆனால் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் ராஜேந்திரன் சார் தனுஜா மேம் ஜெயந்தி அண்ட் சிஜி பிள்ளை சுனில் அண்ட் உங்களுடைய பசங்க பாலகிருத்திகா அண்ட் ராகவேந்தர் எல்லாருமே ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் நிர்மலா மேம் ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து நல்லா அதுவும் அந்த ரகுவரன் டைலாக் மட்டும் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் அவரை பார்த்து சொன்னீங்கல்ல எண்ணி ஏழு நாளுக்குள்ள உங்க கதையை நான் முடிக்க அந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி எண்ணி ஏழு இல்ல அது சொல்லும் போது அவர் அவங்கள பாத்துட்டு தான் சொல்றாங்க சூப்பர் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் பிரசாத் சார் நேரத்தின் காரணமாக பிரசாத் செய்யவில்லை நிறைவாச்சிருவோம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> நீங்க எப்படி இவ்வளவு பேரு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல கட கட கடனு வரிசையா சொல்றீங்க நீங்க ஏதாவது சித்த வைத்தியம் ஏதாவது மருந்து சாப்பிடுறீங்களா சஞ்சிதா அண்ட் ரேஷ்மா புது வெள்ளை மழை அப்படிங்கிற பாடம் சஞ்சிதா வந்து என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டோட பொண்ணு ஆமா லதா அவங்களுடைய பொண்ணு அது அவங்க வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க என் பொண்ணு இன்னைக்கு பாடுறா எனக்கே எனக்கு தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலில் தான் தெரியும் ஆனால் அவரு பிரசாத் சார் எப்படி சார் உங்க பேர்லாம் ஏன் வச்சிருக்கீங்க நாகர்கோயில் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரே ஒரு வசனம் ஒரே ஒரு வாக்கியம் கொடுங்க நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மியூசிக் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோடனே என்னை வந்து காலி பண்ணிடுவாங்க போல இருக்கு அதுக்காக ஒரே ஒரு வரி மட்டும் சொல்லுங்க அதை நான் சொல்லிடுறேன் கஷ்டப்பட்டு அழுதாவது சொல்லிடுறேன் கஷ்டப்பட்டு அழுதாவது சொல்றீங்களா ஒரே ஒரு வரின்னு கேட்டீங்களே அப்ப அவரை வாமா மின்னலு சொல்ல சொல்லுங்க ஆதான் சார் அதை மட்டும் சொல்ல சொல்லுங்க வாமா மின்னலா தேனி மாவட்டம் ஊரு கொடுகுளார்பட்டி பொண்டாட்டி பேர் நிரஞ்சனா பொண்ணு பேரு ஸ்வேதா அவ்வளவு தேவையாது இது எனக்கு தேவையாது சார் இப்போ ரேஷன் கார்டில் நீங்கள் சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவீங்க பேர் தூக்குதுறை தேனி மாவட்டம் ஊர் கொடுவுளார்பட்டி மூணு மட்டும் சொல்லுங்க பாங்க நான் கவனிக்கல என்னோட சொல்லுங்க பேர் தூக்குதுறை தேனி மாவட்டம் ஊர் கொடுவுளார்பட்டி பேர் தூக்குதுறை தேனி மாவட்டம் ஊர் தேனி மாவட்டம் இல்லை மாவட்டம் தான் தேனி கரெக்டு தான் பேர் தூக்குதுறை தேனி மாவட்டம் ஊர் கொடுகுளார்பட்டி 
பேரு தூக்குதுரை மாவட்டம் தேனி வாடு சரி இத்தோட முடிச்சுக்கலாங்க இதே இதோட அப்பதான்ிருக்காரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஆறு பேருங்கிறத ஒரு ஸ்கிரீன்ல வர்றதுனால எல்லாரும் சேர்ந்து இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடிஞ்சு இருந்தாலும் மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரச்சிருப்பாங்கன்னு நம்புறேன் சிக்காகோ தமிழ் சங்கத்துக்கு நேர்ல வரும்போது மக்களை நேர்ல சந்திச்சு இன்னும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஜாலியா என்டர்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதா என்னோட ஆசை அண்ட் அடுத்தது எப்ப சார் மியூசிக் அதுக்கு வேற ஒரு லிங்கா நன்றி <laughs> And uh, Ganesh sir, I'm going to coordinate with Ganesh sir. La. And uh, one group form and complete in the list. La. They know, there are many people in the real estate. Raghu sir, I'm going to do it. Raghu sir. Mm-hmm. So, that's why I'm very happy to meet you. I'm going to meet you in April. I'm going to meet you in April. So, Tamil Puthandi is very happy to meet you. I'm going to meet you in April. Thank you. 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 மீண்டும் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்ற முறைவு பகிரும் பொங்கலை பற்றி நாம் பேசும்போது அந்த சம் டெக்னிக்கல் ரீசன் காரணமாக அந்த வீடியோ ரன் ஆகல அதனால் இப்போ வீடியோவை போட்டுட்டு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நன்றிகள் டு த நட்சத்திர ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் அனைத்து ஸ்பான்சர் அனைத்து நன்கொடையாளர்களுக்கும் நன்றி சொல்லும் அந்த பகிரும் பொங்கல் கபடி குழு தனுஜா சொன்னது போல் அந்த கபடி குழு பெண்கள் கபடி குழு அவர்களுடைய சிறு வீடியோவும் இப்போது பார்க்கலாம்
No pare ni lauri. In the in the video will part the cover crew and in the uh our day uniform and shoe mudalay try like Tabit uh Pogirim Pungal Variaga or like Kreta other Kudavi Anakti uh Pagirim Pungal Nan Kray Alar Nandri Iranda Maga uh celebrate Kondari Kundir Krom Ungrade Uni any Anever either Kud Kudavi Sedal Inum Sarapaga Sailam. Murugay Kras Lingam, your road Natchatra Nankodayalar, Martho Road Savior, your road Natchatra Kodayalar, Navin Kumar, another Natchatra Nankodayalar, Matrum Permission Mugam, Nada Naina, Nirmla Murli, Pani Kerwali, Nirmla Panditurai, Enta Dwant, Ganeshan Kama Chipulai, and Prasad Rajaram, Anever Kumandri. Mind of Sandy Padil Vanakam Penigachian, Rumba Rasta Pinganakram. Alavandu were a Pathakali Kakarundo, for Anjikali or Katrugo, other kind of winners on the Ediache, the winners on a particular pair, Ranjipal, Vida Anjikali, the Totam, the Indian Hill, Edel Kakaporo. Stay tuned. So in the winner list on a particular one of them, Saravan and Money. The question number one is the answer. Quick, number one is 479 544 Question number two is the answer. Quick, answer. Quick, the 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 answer. the answer. Quick, the Two two four two five six six five nine nine. Length पनीर नाने. वार्तकल. Question number four बंदे. Janani. आउंगे आंसर पनीर कांगे. Eight four seven eight six eight eight five nine five nine eight six. Question number five बंदे. Raji. Eight four seven two 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 three four five three. आउंगे आंच बेर बंदे. मदलला आंसर पन्दर नाले. आउंगे लोग विन्नर आंसर लेट पनीर कों. मत्ता पादिल सेन्यू लोग कों वार्तकल. You can give the voucher one day, you email address, you can send an 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 email address,